Daar kom by Boer Media, ons een nieuwe programreeks wat ons doen, wat ons een beetje langer formaat het, ons gesels met ongelooflike interessante gasten, en uh, vanavond sy gast het die hele Rits uh, ambte of uh, rolle wat hy speel in die samenleving. Um, hy is een geleentheidskryver van Marula Media, hy is kanselier van die Afrikaanse protestantse akademie, hy is op die dagbestuur vir die ad hoc groep vir die beskerming van eiendomsrecht, en hy is hoofdbestuurder by TLESA Oom Penny van Seil, welkom by Boer Media. Goeienavond Johan, heerlijk om saam met jou te keier. Ja, sê, oom, op hierdie formaat gee ons die mense kans om so'n bykie die video's te deel, uh, as daar mense is wat ingeskakel is, daar is uh, funksie wat sê, uh, kijkers, partijkje vir watchbaar, die die sê dit geris aan, deel hierdie video, ons gaan ongelooflik interessante gesprekken met oom Benny, en uh, terwyl jy dit doen, so vijf vinnige vraag is oom Benny vraag, um, so dat die mense nie uitmis op die groot nie, so hierdie vijf vinnige vraag is, is dan genoeg tyd vir jou om die video te deel, en maak seker allemaal in die landbouw, moet hier die video kyk. Om wanneer, ek wil by oom hoor, um, is oom een visvangman, of is oom uh, meer, meer een jachter? Johan, een mens moet baie versichtig wees, om nou oor twee sikke belangrike sake, een keese te moet maak. Ek dink mens met balans in die leven heen, ek is vir al twee baie lief, ek het lang met wild geboer, en ek het baie baie jacht gejag in my leven, maar ek het net soveel geleendhede gehad vir visvang, en mens dink terug aan geleendhede saam met jou sene op die Okuwango rivier, met tiervisse, dan ook in die diepsee, dan ook daar, dan ook met vlieghengel, saam met een goeie vriend van my, Chris van Seil, en dan kan mens besef, jy weet, dit is net so'n belangrike component, waar oor het gaan is, dit is een geleendheid om in die natuur te kom, en ek dink dit is wonderlik. Ja, as we om gaan jag, wat so om sy gins link al lieber? Ek skiet nog met die traditionele, betrouwbare ene, die 30-06. Dit is interessant, ons eerste gast was uh, juist van die Urania beweging en hy, tok, uh, hy is ook uh, 30.06 man, so om is in goeie geselskap daar so. Ben jy vroeg morgen of laat aand, wanneer word, word die werk gedoen? Die omstandighede doen my sal het betek hier beide moet doen, maar ek sal eerder die laat aand ene verkies, as wat ek die vroeg ochend doen, maar dan moet ek dat ek sê vroeg ochend is my skerper en as minder steernisse wat jou pla aan jou werk, maar ek is meer op die laat aand ene. Ja, sê, um, as daar iemand is wat na hierdie video kyk, deel so lang die video, as het nog so drie van die gevraag is oor van Benny van Seil, dan gaan ons aangaan met die groot onderhoud. Uh, Oomse ginsling boek? Ja, Johan, ek lees baie graag oor die geschiedenis en oor ontwikkelingsboeken, boeken wat mense ontwikkel, wat vir jou leiding gee oor hoe om beter keeses in die leven te maak, um, daar is dit, lees so vijf daar op my bedkast hier, ek sikkel weer dier te gaan, um, weet so, ons is bezig om dit te doen, maar um, dit is vir my uiteenlopend, ek lees baie keer graag fiksie ook, um, net vir ontspanning, vir alles mens met vakantie is, doen ek het graag. Ja, so in plaas met die boeke wat uh, mense help om hulle self te verbeter en beter denken te kry, wil oom hulle nie asjeblief stuur aan aan die parlementse kant nie, um, ek hoor hulle bibliotheek is maar redelijk beperkt. Uh, oom, sy ginsling stokperkie? Weet jy, ek, ek wil dadelijk sê, ek dink dit is fotografie, want weer eens, het geef vir my die geleentheid om in die veld te kom, in die natuur te kom, en ek is baie lief om dit te gaan doen, ek kan ure by water gaan sit en wacht vir iets om te gebeur, en dit is vir my een ontsluitingsgeleentheid, en um, ja, soos ons praat van die jag, ek dink my beste skoot wat ek nog ooit geskiet het, was daar met die camera, en ek geniet dit so baie, dit is vir my heerlijk, ek sê, ek, ek sê altyd, jy krij professionele fotografe, en dan krij amateur ouwens, en dan krij vir my nog die onder, maar ek dink ek geniet dit meer as hulle allemaal. En een groot deel van dit wat baie mense nie verstaan nie is, dit, dit gaan oor daar om, om in die natuur te wees, om die leven te sien, om al die mooi te sien in die natuur. Ek denk baie keer jachters kom onder skerp kritiek van die groen kant af om te sê, maar jylle is breed en jylle moor net uit, maar daar is so belangrike klem van om in die natuur te wees by ons mense, um, dat het iets is wat ons na, baie nabij in die hart leed. Johannes, baie waar wat jy daar sê, ek kan sterk by jou aansluit in die sin dat, um, vir my as een christen sê ek altyd God openbaar om uit die aard van die saak in sy woord, die bybel, maar hy openbaar om ook vir my in die natuur, sy wonderlijke groot tuin, een tuin wat vir ons as mense kan leer, hoe word dinge altyd terug na balans toe gebring, ons as mense verwoes so hard soos ons kan nie in die inkant, maar die natuur bekleid terug, en hy sorteer om selfs uit dier balans na te streef, ons kan baie gaan leer in die natuur, in vele facette, van die insekte tot die voels, dierenreik en die plante groei, en is een wonderlijke ervaring om te gaan sien, hoe hierdie ongelooflike interaksie in die natuur plaasvind, 
en ons as mens is in beheer gestel daarvan, ons moet het gaan beheer, bewaak, bewerk, en ons doen het nie altijd so wonderlik mooi nie. Ja. Uh, met die laaste vraag, uh, wat is oomse, hoe sê in Engelse motto, oomse levenslese, wat is daai, daai uh, een lese wat oom in oomse lewe gebruik om vir oom, Ek dink een mens kan Dankie hem Johan, ek dink een mens kan baie hierover praat, maar ek wil net amper sê dat vir my gaan dit oor um, wat laat ek na vir die nageslag, en dit is een uitkomstgerichte proces, met ander woorde ek streef vir een beter toekomst, en elke ding wat ek moet doen, moet ek gaan opweeg, wat gaan die verskil wees, ek kan besluit in die lewe, ek speel vir die paviljoen, of ek speel vir die uitkomst, Vir my gaan het daar oor dat mens vir uitkomst moet speel, en dit gaan oor waardese stelsels, waardese systeme wat jy in plek moet hee, wat jou rug en jou kees is, om dan een beter toekomst te bou. En ek dink dit leer op elkeen van ons weg, om dit te probeer doen, en dit is wat ek nastreef, ons krijg dit rechtig nie, altyd recht nie, maar ons probeer tenminste. Absoluut. Met die, uh, die mens wat vanavond kyk, daar is baie bekommernis in onder ons mense, en, en, en ek wil Ek wil raarig by die diepkant beginne, en ek wil vir hom vraag, is landbou in Zuid-Afrika nie moeilik uit? Johan, ja, ons kan nie daar oor oneerlik wees nie, landbou is nie moeilik uit. Ons sit in Zuid-Afrika, as jy dit vergelijk met ander lande, met een baie marginale landbouland. Ek het een keer met een Amerikaanse ambassadeer oor seer gesprek gevoer, en... Hy het vir my gesê, hy kan nie groe dat ons boere een van die netto uitvoerders van landbouwprodukte in die wereld is nie. Op daai standing was ons een van acht lande wat dit recht gekry het. Hy sê, as hulle na ons land kyk in sy geheel, dan sal hulle in Amerika van so plek een natuurpark maak, want jy kan nie daar boer nie. En steeds is hulle boerde suksesvolle boere. Weet, en is iets wat die mens kan leer uit dit uit. Landbouw in Zuid-Afrika het baie redes, en ek sê, daar is een paar knelpunte wat ons kan reduceer na een oorzaak toe. En ons moet daar weer ook eerlijk wees. Nou, die een kan ons nie soem te reduceer. He. Ons is de klimatologisch kwesbare land. Ons krijg baie droogtes. Ons het in sekere streke in ons land, en ons denk specifiek aan die mens in die bouwfontein omgeving, is ons wat bitter groot uitzette gemaakt het om te kan produseer. En hulle inzetkostes per, per hectare gaan hier 8 na 10.000 rand in het verskil van plek tot plek. Ek gooi dit as een algemene cijfer. Plek is, die is het baie hoer as dit, om milies te produseer. As hy vir die argument 1000 hectare sal plant, en hy het die 10.000 rand per hectare verloor, omdat hy nie een oes gemaakt het nie, en het gebeur 3 jaar, 5 jaar, 7 jaar in een rij, waarmee moet so boer aangaan? So ons het een klimatologische omgeving wat vir ons baie kwesbaar maak, ons moet dit verreken het, dit is een werkelijkheid. Maar daarmee saam, denk ek die ander goed kan ons miskien reduceer na een besondere beleidsomgeving, een omgeving in ons land wat op die oomlik baie onzekerheid veroorzaak, en ook nie tafel toekom ten opste van prestatie nie. Ek wil dadelijk wegtrek met die veiligheidstoestande in ons land, ons boere is baie kwesbaar, hy is onder baie groot druk ten opste van die hele um, veiligheid op hulle plaase, en dit gaan nie net oor plaas aanval en moorde nie, dit gaan ook oor die plundering van hulle producte, steel van hulle infrastructuur, soos drade, selfs store word geplunder, die steel van hulle kunstmissa, diesel, gereedskap, en ons praat weid, met alle woorde, landbouwveiligheid het een omvangrijke dilemma, en die boere is baie keer op hulle self aangewees, omdat die staat net eenvoudig nie sy verantwoordelijkheid nakom, om na die boere sy veiligheid te kyk nie, maar dan die ander aspect, wat die groot probleem veroorzaak, denk ek, van onzekerheid, landbouw is een langtermijn beleggingsomgeving, jy moet beplan en jy moet werk vir die toekomst, en dit beteken dat jy moet baie beleggings in jou eie boerderij maak, om competerend te kan bly, en as jy nie die vertrouwe het om dit te doen nie, as die staat sê, ek is bezig om te kyk hoe kan ek in my grondwet inskryf, ek gaan die bates van hierdie land vat en ek gaan nie daarvoor betaal nie, dan moet mense noodwendig begin vraag vraag. En ek denk dit is een van die groot uitdagings wat rationele mense in ons land op die oomlik het, is hoe gaan ons hierdie ekonomische proces na rationaliteit toe gebring kry. En daar is die aspekte wat ek denk een groot klomp facette by mekaar bring, wat die boer elke dag in sy omgeving moet bestuur, en vir die boer is dit nie so makkelijk om altyd daarvoor klinkklare antwoorde te kry nie, want hy weet nie wanneer is het my beurt om aangeval te word nie, gaan ek vanavond 50 skape verloor, gaan my grond uiteindelik van my gevat word. Dit is die onzekerheidsfaktore wat vir elke boer 
jy weet, een groot bedreiging is, en dit is daarom wat ek sê, ons kan ons hoede vir ons boere, dubbel en dwars afval, dit is die eisters van hierdie land, ek wil vir jy sê, um, Johan, ek denk een boer, is seker die grootste bate wat enige land kan hee, vooral in hierdie tye, en ons het het nou met die tyd van inperking in die COVID-19, proces het ons het ook weer beleef, die feit dat boere kos op die tafels kan heersit, ten spuite van ook baie breek in die, dit opbreek in die waardekettings, was het vir boere baie keer een probleem, om dit wel selfs nog te kon recht kry, en nou die mens besef, een boerse waarde word te, te gering geskat, en ons moet baie meer aandag gee, om die land te omgeving te laat leef, maar dit sal maak dat Zuid-Afrika leef. Maar, ek wil terugkom na hierdie, hierdie vraag toe, want op die einde van die dag, as ons, as ons terug aan die geschiedenis, as ons gaan kyk na suksesvolle lande, waar landbouw na waarde geacht word, dan is daar positieve gesintheid teen oor die landbouwsektor, en ons het amper in Zuid-Afrika met een negatieve uh, gesintheid vanaf die regering teen oor die landbouwsektor, en dit is as gevolg van hierdie beleidsbepaling, as gevolg van hierdie wetgeving, ons wat hulle verander, maar op die einde van die dag, die boer daar buiten voel, later die regering is sy grootste vijand. Johan, dit is een baie billike opmerking wat jy maak, want in die praktijk is dit wat baie keer beleef word, landbouw is uit en uit een economische proces, en ons regering probeer daarvan een ideologische proces maak, en die twee goed kan nie trouw nie, wanneer die politiek en die economie met mekaar in botsing kom, dan sal die economie uiteindelik die finale sê he, ongelukkig in een baie dier prijs, en dis waar Zuid-Afrika nou is. Zuid-Afrika is nou vastgevang in die situasie van een onzeker beleidsomgeving, een regering wat na sekere aspekte toe gaan, wat kom met transformatie agendas, en ons kan aangaan op die rij af, en as jy vir hulle vraag, wat is die definitie van transformatie, dan sit een geskarrel, wat bedoel hulle daarmee? Um, weet, en dit is die onzekerheidsfaktor, wat op die oomlik een baie, baie groot vraagteken plaas, en ek denk dit is die grootste bedreiging van landbouw op die oomlik. Ons boere kan die klimaat oorbr- oorbrug, hy het gereer ken, hy verstaan waar die droogte vandaan kom, hy weet ook waar kom die uitkomst vandaan. En ek denk dit is vir die boere belangrike punt, om te kan sê, maar ek kan voor en toe gaan, want ek het de kultuuropdracht uit die woord gekry, en ek denk dit is die fundament van boere, om te sê ek bou vir die toekomst, ek weet ek moet bewaak, bewerk, ek moet my houbron grond, moet ek so benut, dat die nageslag ook nog daarin kan gaan produseer, en ek denk die ingesteldheid is by ons boere, en dan kry ons hierdie dwars tsunamis, hierdie vloedgolwe van een regering, wat net onnodig onzekerheid bring, en dan sê mys hierdie goed met verantwoordelijkheid, Johan, want wanneer die regering self, dier middel van die departement van grondzake, by geleentheid erken het, dat 95% van die grond, wat hulle of volgens hulle modelle oorgedraad, op ideologische gronde, het 95% van die grond uit productie gegaan. Nou, hoe op die aarde kan een mens dink, dit is rationeel, dit is logisch, dit is hoe jy die pad voor en toe, rondom so belangrike ding, soos voedselsekerheid, die jou self dan nou projecteer. Dit kan toch nie. En ek kan daar oor baie lang uitbrei, Johan. Ons het in 2005 vir die regering baie constructieve voorstelle gegeen. Weet oor hoe kan hulle, byvoorbeeld, gaan kyk hoe kan nieuwe toetreders op een billike wijze tafel toe kom, Ons het vir elke aspect uitgestippel, hoe ons ook die ondersteuning sal gee, maar dan sal die mense die hoogte moet wees, aanvaar. Dit beteken, weet wat ek sê, daar week, en jy moet die verantwoordelijkheid aanvaar, en jy moet het gaan bestuur, dit is nie iets wat vanself gebeur nie, en ek denk die dilemma wat ons het, is die voorstel is van die tafel afgevee, en dan kom hulle deurlopend met ideologische voorstelle, wat moet transformeer, maar daar is nie, eh, uh, een bepaalde benadering van verantwoordelijkheidsaanvaarding noodwendig daar ingebouw nie. Het is meer een geval van mense wil hulle self bemachtig sien, maar iemand anders moet dit doen, net solang ek het nie hoef te doen, want het klink na werk. Het is een baie moeilike situasie waar binnen ons in Zuid-Afrika vastgevang sit. Die ANC is die drie partij alliantie, Osato, SAKP, ANC, hulle hou mekaar gevangen binnen in hierdie wet, om seker te maak dat een toch net nie uitspring na iets rationeel te nie. En hulle hou mekaar vastgevang in hierdie socialistische model, wat hulle so duidelik uitstippel in die Nationaal Democratische Revolutie, en by al hulle besluit by hulle konferenties, dan kom jy by die punt om te sê, dat Afrika is op een gleispoor in die verkeerde richting, en landbou, die boer op die plaas, is iemand wat nog kan stabiliseer, geel met een billike kans, en hy doen dit baie graag, want hy blij een positieve mens. Maar ek het die selfde type frustratie by Dr. Pieter Groenewald van die 5 Plus opgeteld, 
waar daar goeie idees, daar is goeie werkbare planne, wat vir die regering op die tafel neergesit word, en ons sien nou onlangs waar president Cyril Ramaphosa gesê het, hy is op soek na planne, maar elke keer as landbouw of as een politie, politieke partij of as organisatie vir beweging, een goeie oordentelike plan op sy tafel sit, dan word het afgevee as gevolg van ideologie. My vraag is om, Benny, as hy ou op hierdie specifieke trant aangaan, en, en ek meen, ons is praktiese mense, ons kan in die pad afkyk en ons weet, as jy in een sekere koers gaan, dan waar gaan jy uitkom. Um, wat sê ons vanavond vir, vir boere daar buiten, as ons op hierdie specifieke tendens aangaan, is daar nog een toekomst vir boerderij in Zuid-Afrika ook? Johan, daar sal altyd die toekomst geboederij wees, en het gaan van ons self afvang, en hoe mate ons ons self gaan impresteer, tot by een mate van selfstandigheid, en ek dink dit is belangrik, dat ons vir mekaar dit moet sê, die ANC het bepaalde oogmerke, wat nie gaan vlieg nie, en die hartseer is hulle eie mense, gaan die zwaarste daar onder lei, en dit is vir mens eindig belachelik, dat mens op so'n punt kan kom, dat die regering, um, om homself te probeer hand af, ek dink dit gaan vir hulle oor kader ontplooien, en om die ANC te red, terwyl die rest van ons Zuid-Afrika wil red, Landbouw kan vir sekere weesendelike bijdra maak, en hy doen dit, elke dag van ons leven is ons bezig om, teken die grootste factor wat destabilisatie te weeg gaan bring is, wanneer mense nie meer kost op die tafel het nie, om die aspek aan te spreek, en te sorg dat die kost wel op die tafel kom. Maar nou kom ons by die werkelijkheid uit van hierdie bedreigingsanalyse. Hoe hanteer een boer dit? En weet jy, wat kan hy sê, ons kan mekaar sy rug warm vryf en krap, en ons kan allerhande idees tafel toe bring, en ons doen dit ook. En ek dink ons met verantwoordelikheid op die tafel neersit vir ons eie toekomst. Maar wat wel belangrik is, is dat ons moet in hierdie tye werkelijk waar, vanuit ons begronding van ons kultuuropdracht uit die woordheid, moet ons vir ons self die kracht gaan kry. En ons moet bid vir weisheid. Nou, en ek geloof dit vast, as ek bid vir weisheid, sal ek op die dag wanneer ek dit nodig het, rug en gelei word om die rechte besluit geneem te kry. En ons kan nie vandag sê, wat is die toekomst vir ons elkeen in hierdie land, en wat is die toekomst vir landbouw nie. Maar wat ek wel sê is net, dat ek het een bepaalde kultuur opdrag, en dit moet ek nakom, so goed soos ek kan, ek moet het nastreef, met alles waar we het beskik, en dan weet ek, in my eie vermoe, in my eie, eindelijk onvermoe, kan ek het nie recht kry nie, daarom moet ek bid vir weisheid, bid vir kracht, bid vir leiding, en dan sal ons toegeris word, om op die rechte tyd die rechte besluit te neem, dit is die inkant, van die begronding, maar dan wil ek na die praktijk toe gaan, of ek hoer sê, jy moet gaan betrokken, raar organisatie waarvan jy hou, Hy organisatie wie sy begronding met jou nou ooreenstem, wat vir die rechte beginsels opstaan, want op die einde dag, op die einde van die dag gaan beginsels vir ons deertrek, en ons moet oppas om pragmatisch te wees, om mense te probeer gelukkig maak, ons moet vir mekaar gaan sê, wat is die beginsels wat my rug in die lewe, en as ek daarby gaan vul een dag, want ek tenminste met integriteit gevul, dan moet ek opstaan op die rechte rede, op die rechte wijse, ek moet weet waar my die kracht vandaan kom, en op die wijse moet ek my kant as boer bring, wees die beste boer, boer jou grond so goed soos jy kan, maak jou self onmisbaar, ongeacht, die aansie aanslag, ons sal daarby voorbij kom, hulle kan nie onbeperk aan hou staan nie, hulle het hulle self in die voet begin skiet, dier hulle onvermoe wat nou baie baie hard tafel toe gekom het, en mense het het al hoe meer begin besef, en daarom is die aansie baie broos op die oomlik, en ons moet nie ons besluite neem, om hulle tevrede te stel, of om hulle te probeer omseil nie, want dan begin mense ingesteldheid ontwikkel van ek is teen iets, een boer is vir iets, hy is bouwpositief, hy is constructief om vir die dag van morgen, een beter dag te maak, en ek dink die ingesteldheid sal ons voor en toe vat, ons moet nie terugduins nie. Om en nie, dit is deel van hierdie dynamika van Zuid-Afrika, waar ons sit met een groep mense, en een kultuur, waar ons letterlik ons volkse naam, ek meen dit was die boerenrepublieke van die Vrijstaat in Transvaal, waar ons letterlik een volkse naam gekoppeld het in een beroep, um, so, ek wil amper sê, is ons gekoppeld direct aan, aan die landbouw, en nou toos hierdie situasie waar die landbouw was nog altyd, ek wil amper sê, die kulturele um, tyste, die huis, ons het allemaal een oom of een pa of een opa op die plaas gehad, dit was ons huis toe gaan, soos wat ander volke een thuisland het, waar hulle een thuiste gevind het, was die plaas idee, die plaas was, was ons thuiste, so die aspek is een kulturele aspek, maar dan is ook nog die landelike, of die landelike aspek en die ekonomische aspek, en die regering drijf dit, en nou sal hierdie strieveling tussen een kultuurgroep wat dominant is in een specifieke sector, en op die einde van die dag word hierdie Ek, ek wil amper sê die aanval is tweeledig, dit is op die landbouw, maar dit is eindelijk gerig op die landbouwerse kultuur en sy levensstijl, 
en nou is die geveg baie moeilik, vechtmens het op een suiver landbouwgrond, ons sien nou is organisaties wat probeer om op een suiver landbouw uh, beginsel die ding te beveg, maar die, die realiteit is, ons is nie net uh, landbouwers nie, ons is ook kerkmense, ons praat ook een taal, ons is ook deel van een gemeenskap en een kultuur en een geschiedenis, en alles is, die boer is alles in een pakkie, um, en dit maak die geveg dan nou baie moeiliker om, om te besluit op wat ze ek wil amper sê, wat sy veld mens die ding moet aanvat. Johan, ja, dit is een baie, baie diep, diep opmerking en vraag wat jy daar vraag, en ek denk een mens moet baie, baie omzichtig daarmee omgaan. Ons sit vandag in Zuid-Afrika met de aanse regering wat probeer om elke bevolkingsgroep, elke kulturele groep, elke samenstelling van wat ook al te probeer assimileer in sy denke. Sy vrijheidsmanifest is vir hom die grondslag waar volgens hy graag wil hee, hierdie land moet gerig word. En hy wil ons graag in hy kategorie intrek. By paar geleentheer het ek, en ons praat met baie op hoofdvlak aansie mense, ministers, um, senior ambtenare, senior aansie mense, en by herhaling is het al vir my gesê, maar jylle moet net kom inskakel, jy weet, kom val net in, dan is alles reg, jy weet, dan, dan sal ons nou nie een probleem nie. Um, ek sê, dat is nie manier wat ek jou die hoom kan aanvaar nie. Ek is een christen, terwyl jy nou net vir my herken het, jy aanbid jou voorvaders, Ons kan nie by mekaar uitkom nie, want ons vertrekpunte is glad nie eers op die selfde planeet nie. Hoe ook dees aardig gaan ons by mekaar uitkom, om dan nou te sê, hey, ek moet jy word, ek kan dit nie doen nie, want dan verloon ek alles waarin ek glo. Nou Johannes, ons na hierdie omgeving te beweeg, oor die hele kulturele ontplooiing, dan is dit vir my een saak wat vir my diep en na nie hart le. Uh, ek het die voorrecht gehad as jong mens om groot te word in een samenlevingsorde waar daar, een bepaalde, ek wil het cement noem, is bepaalde cement gewees wat jou samenlevingsorde gebind het, en dit was een begrip, christelijk, nationaal, jou eerste jou verhouding met jou skepper, maar dan jou volksverhouding, nationaal, en die nationale een, die horizontale een, was gefundeer vanuit jou bepaalde verhouding, uit jou skep, van, vanuit jou skepper, met jou skepper, dit was een skrifgebonde aspect, dit was een aspect wat gemaakt het, dat jy by mekaar uitkom, as gevolg van jou geloosbegronding, en daar volgens het jy dan jou kulturele ontwikkeling dan laat plaasvind. Nou as ons gaan praat oor kultuur, dan kan mys die baie breestelling van kultuur gaan maak, om te sê, ja kultuur is die som totaal van alles wat mens verrig, dit is die breestelling daarvan, met ander woorde, jou kulturele ontplooiing, en daarom is ons elke in die kultuur draar, want ons is doorlopend bezig, om sekere ontplooiing te doen, kultuurontwikkeling te doen. Maar nou kom hier voor die kese, ek kan skrifgebonde, bybelgebonde kultuur ontwikkel, volgens die verordeninge van God, of ek kan dit al kan doen volgens die verordeninge van die Satan, as ek het dan nou blatant moet stel. Ek kan lelike kultuur vestig, of ek kan mooi kultuur vestig. En dis die kese wat elke mens moet maak in sy leven, waar gaan ek my gewig ingooi? En ek wil graag deelwees van een volk wat werd ook waar sy kultuur ontknoop en ontwikkel en voortbou op die basis en norme en waardes wat ons uit die woord van God krijg. Wat een beter richtlijn kan ons hee, want ons nie actieve mense rechte en sippe goed nodig nie. Ons het een handleiding vir die toekomst, beter kan niemand skryf nie, namelijk die Bijbel. En ek dink dit, dit, is, dit moet die grondslag wees van hoe ons dan ook, selfs met ander kultuurgroeperinge kan saamwerk, want daar binnen leer ek hoe om hulle te respecteer, maar dan moet ek ook gerespecteer word. Dan begin ek afbeweeg na die begrip van waardes toe. Nou begin ons by die punt uitkom om te sê, maar die waardestelsel wat ek projecteer, is van so aard dat ek om van die hoogste balkonne kan uitbas sy, want ek is trots daarop, en ek mag dit hee, want dit is myne, en ek hoef nie daar oor skaam te wees nie. En dan moet ek nie die houding hee van, as jy nie van my waardes hou nie, sta net vast, ek gaan al gauw vir jou gauw, anders stel ek my kas uit, dit gaan jou dak pas. Ek dink dit kan nie so werk in die samenleving nie. Een mens moet wees wie jy is, en jy moet opstaan vir wat jy in glo. Nou is my vraag, Johan, wat is vandag die cement, wat ons vandag saambind, as volk, maar ook in hierdie land, as ek gaan kyk na Zuid-Afrika, en ek sê, wat is die cement, dan begin ek goed raak sien soos selverreiking, corruptie, um, machtsbeheptheid, um, is dit die goed wat ons norm moet word, is dit die goed wat ons waardes moet word, ek kan my nie daarmee vir die nie, en dit is onmiddellik dan een conflict omgeving, waar jy als een bepaalde kultuurgroepering, als Afrikaner bij je punt kom om te sê, maar ek kan nie, jy weet hierdie bepaalde pad stap, wat dan op my afgeforceer word nie, want het is bezig om dit wat vir my kost, waar die 
hier is te probeer versmoor, en ek is jammer, dan moet ek vir myself sê, hoe bou ek my kultuur uit, wat is een mens, gaan ek vestig, en dan sê ek, ons moet terug gaan na die bybel toe, dit is die enigste cement wat ons kan gebruik, om vir ons te sê, dit is die pad wat ons voor en toe moet stap, dat ons die rugleine gebruik, en daar volgens bou. Kom Benny, ons praat van kultuur, ons praat van geloof, ons praat van al hierdie dinge wat deel is van een boer, en ons sien baie organisaties wegskram van die idee van geloof af, ek het gehoor daar as organisaties, en van hulle in die landbouwsektor, wat God uit hulle aanhef, uit hulle, wat hulle uit, uit hulle grondwet uitskryf. Uh, by TLISA, is dit nog belangrijk? Johan, daar is nie eens een kwestie daar oor nie. Weet jy, dit is absoluut die fundament van waar op TLISA sy toekomst bou. Die oomlik as ons dit verloor, wat bly oor? Weet jy, ek kan toch nie assimileer met enig iets anders, as my geloof in God die enig soos geopenbaar in sy woord die bybel nie. En dit sê ons in ons grondwet en dit sê ons in ons manifest. Ondubbelsinnig en ons staan daarby. En ek denk dit is juist wat vir ons die rede vir bestaan gee. Dit is die rede ook om ons kan inbind, kan hande vat. Hy cement wat ons by mekaar uitbring, is gebaseer op juist daar die veronderstelling. En ons gaan nooit, dit mag laat gaan nie, want dan verloon ons juist dit wat ons in glo. Het is verblijdend om te hoor dat daar nog organisaties is wat uh, staan, waar hulle staan. En uh, dit vir, vir ons mense, ons kultuur in die brede en dan specifiek vir die landbouwsektor. Nou oom is op die dagbestuur van hierdie ad hoc groep vir beskerming van eindomsrecht. Men ek wil om vandag recht uit vraag, gaan hulle ons grond kom vat? Johan, ek dink die ANC het homself verbind met sy laaste conferentie en het was een emotionele besluit en hulle twee spaak wat hulle daar tussen die Zuma groepering en die Ramaposa groepering gehad het, het hulle dink ek een of ander skikkingsreling daar hervaar om te sê, ons gaan nou onteind sonder vergoeding. Maar daar is ook by gesê, mits dit nie die ekonomie gaan skaad nie. Nou, ons sien in van hoe die ekonomie geskaad word en ek dink die ANC sin kan nie noodwendig by mekaar uitkom nie. En dit maak het problematies. Maar ek dink die ANC is verbind tot een bepaalde pad. En ek kan dit miskien sê, by geleendheid het ek met Gwedi Mantas hierdie hele proces bespreek. En hy het gesê, jylle verstaan nie hoe werk die ANC nie. Hy sê, ons hou elke vijf jare conferentie. En daar neem ons specifieke besluite. En wat ons dan by die conferentie besluit het, dit is ons beleid en dit gaan ons deervoer. En dit vervat hulle ook in hulle document Strategy and Tactics. En mense kan dit gaan google en hulle kan dit gaan lees en dan sê, dis die pad wat ons stap, en wat wie ook al tussen en sê, moet jou nie daaran steer nie, dit is nie ons beleid nie, ons beleid is wat ons daar besluit het, en dan gaan die conferentie van om en by 5000 mense, en hulle kies vir hulle uitvoerende komitee van die 50 mense, en dan ook hier die top 6. Nou, in een groot mate is die 50 amper die hartkamer van die ANC in hierdie proces tussen en deur, maar hulle het ook die verantwoordelijkheid om te kyk, dat die top 6, die besluite wat by die conferentie geneem was, uit te voer, om toe te sien dat dit wel gebeur. So, nie een van hulle daar boe, kan een prins op een witperk wees, en hy is vast gevang binnen in die ideologiese net, van hierdie hele ANC pakkie, en wat besluit is by die conferentie daartoe, is hulle verbind. En dit is grootlik sy antwoord, Johan, gaan hulle die grond vat, hulle moet gaan rekenskap gee by hulle conferentie, en dit is die proces wat nou in die gang is, Nou, ons as verantwoordelike rolspelers in die land, wat graag wil sien dat ons land voor en toe gevat kan word, het allemaal een verantwoordelikheid om te gaan kyk hoe mate gaan ons hierdie ding blootlee, nationaal en internationaal. En daarom is ons deerlopend bezig met constructieve goeie voorstelle. Maar het word van die tafel afgevee. Maar dis waar die internationale rolspelers ook van toepassing gaan kom. Want ons deel dit ook met hulle. Ons gee die goed ook internationaal deer, het sy weer ambassades of ook met besoeke, ook by die VN, het ons al by geleendheid van hierdie goed gaan indra. En dan sê ons vir mekaar, um, wat kan gedoen word, om die ANC bloot te lewe vir wie en wat hy is, en ek dink dit is baie belangrik, Johan. So dit is een bepaalde proces. Ek kan sê dat hierdie ad hoc groep het by die vorige geleentheid, toe die minister wou onteien, en sommer alles wou doen, wat sy as minister al die bevoegdheid, weet in haar eie hande wou gehad het, het ons haar tegenwerk, en ek dink die groep was baie effectief. Uit een lopende rolspelers, ideologies oor ander aspekte, gaan ons mekaar nie noodwendig vind nie, maar oor die beginsel van privaat besitreg in die vrye mark, en dis al wat ons in daardie groep op hierdie stadium oorhande vat. 
en daar word het ons dit eens, dat dit is die lande, as jy gaan kyk recht dier die wereld, is dit die lande waar welvaart geskep word, is wat die beginsels geïmplementeer word, daar waar jy dit nie doen nie, is die lande wat sikkel en bak aan staan, vir hulp van juist die lande wat dit implementeer, ons het het in Suid-Afrika al die jare gehad, en nou wil die aan sê, ons inpresteer ook na een bakkant staande land, dat ons ook dan hierdie beginsel wat welvaart kan skep, om wegneem, en ek dink dit is die uitdaag wat ons het, so die ad hoc groep is uiteenlopende rolspelers, maar is mense wat met groot verantwoordelijkheid die beginsels uitdra, en ons probeer kyk in hoe mate kan ons elkeen dier ons self, maar ook collectief, kan wel hierdie saak beveg. Jou vraag was, gaan alle grond vat? Ek kan nie vandag vir jou sê ja of nie nie, maar het gaan grootliks van ons self afvang, en hoe mate gaan ons toelaat, dat het wel kan gebeur, en ek dink dit is ons uitdaging. Ja, ek dink ons twee goed rondom dit, aan uh, die eerste kant, hierdie, die feit dat ons nie kan sê ja of nie, en die skep hierdie onzekerheid, ek, ek, ek boer, kyk na die langtermijn as die grond, en om infrastructuur te ontwikkel, en om sekerheid te hee, dat dit nog sy grond gaan wees, vir 10 jaar van nou af, en dan sal hy belees, so die onzekerheid is in die eerste plek, een groot probleem, en die tweede plek, ek meen, om het nou gesê van, de, de grond onteiding moet opgeweeg word, de, de, mag nie die economie seer maak nie, uh, maar in my beperkte verstand, is daar nie so, daar is nie so scenario nie, die oomlik as die grond gaan onteiding, gaan die economie seer maak, is daar een manier, waar die twee kan, al twee manifesteer op een manier, of, uh, <laughs> of verstaan ek nie mooi, wat hulle bedoel daarmee, Nee, Johan, baie dankie, my denke is baie soos jou nie. Ek kan ook geen manier sien, dat enige nuchter denkende mens, sal bele in een land, waar daar in die landse grond weet staan, ek as regering, as staat, het die recht om jou bates te vat, en ek hoef nie eers daarvoor te betaal nie, want dis waarop hulle afstuur. Nou, as jy die type van kortsichtigheid gaan openbaar, en jy dink jy gaan um, by beleggingsuitkom, dan doop jy een groot toets, Johan, ons moet besef, Suid-Afrika het omtrend 68% van sy inwoners is reeds verstedelik. Hulle is afhankelijk van iemand wat kost produceer. Ons het dan daarmee saam met hierdie 68% mense, hy, is, hy maak aanspraak op commerciële landbouw wat vir hom gaan kost gee. Dit is een baie groot uitdaging. En in hierdie proces het ons onder die aanseese beleidsomgeving, lang voor die COVID-19 virus hy kop uitgesteek het, het ons jaar vir jaar beleef dat die werkloosheid en daarmee saam die armoede in ons land, net stijg en stijg en stijg. Nou na my oordeel, en die ekonomie sal dit nou beter weet, maar na my oordeel is daar net een manier, om hierdie saak aan te spreek, en dit is dat jy ekonomiese groei moet kry. Jy moet jou landse ekonomie groei, jy moet die koek, begeerlik gesproke, groter maak, dat jy nou werkelijk waar, weet, meer kapasiteit oor beskik. Nou, ons kan het baie mooi, so koek is een mooi vergelijking, jy weet, as jy gaan kyk die bestanddele, vir die koek, is beleggings, as jy na die economie toe gaan. Nou, as jy nie beleggings het nie, gaan jy nie, kan koek bak nie, jy gaan nie die bestanddele heen nie. En die koekbakkers, is jou entrepreneurs, nou die ANCS'e beleid op hierdie stadium, jaag die entrepreneurs, tegen die grootste tempo nog ooit, uit die land uit. Mense het nie meer voldoende vertrouwen nie. En jy aan die ironie van die saak is, daar is op die oomlik meer swart mense, wat die land verlaat, onder die ANCS'e beleid, as wit mense, wat emigreer wat mense net nie meer die vertrouwe in hierdie regering het nie, en hulle vat die pad uit die land uit. Nou as jy die kindigheid het van die entrepreneurs, saam met hulle beleggings of geld wat hulle ewers kan gaan leen om dan te bele, as jy dit verloor, is daar geen wijze hoe jy hierdie ekonomie kan omdraai na ekonomiese groei toe nie. To die ANCS'e beleidsomgeving veroorzaak, dat ons net een alo groter werkloosheid en armoede het. Nou die COVID-19 dit nog vererger, en die wijze hoe die ANC en die begin dat ek die ekonomie probeer doodmaak het, en mense net eenvoudig uit die ekonomiese bestel gehaal het, en die, die virus nou ook op sy hoogtepunt begin neig en nou waak hy ernstig, nou begin die ANC die ekonomie oopmaak, hy het verkeerd omgedoen. En Johan, ons het hierdie goed in die begin gesê, dit is nie net ons nie, baie rolspelers het het gesê, om te sê, regering, hanteer die redding verantwoordelik, laat jou ekonomie leef, maar laat hom veilig leef. En anders spreek die virus aan, ons vir dit nie weg nie, kijk in die mensese veiligheid, bring die geëne maatregels, maar laat jou ekonomie leef, en ek dink die ANC het gevaar in die proces, daar is te veel seerkerei reeds, en ek weet nie met wat er kapasiteit, aan ons hierdie landse ekonomie na groei te bring nie, want is die ekonomiese groei, wat die kapasiteit daar gaan stel, om juist hierdie werkloosheid en armoede en die goeders te kan aanspreek, en geleend jy dat hy help skep, en dit word op die oomlik net eenvoudig nie gedoen nie.
Ja, genau, daar is de stelling aan iemand gemaakt dat uh, ons zien dat die COVID-19 is doodlik voor iemand wat klaar een ander ziekte onderliggend het. En dat is bij diezelfde met die Zuid-Afrikaanse economie. Het was klaar een zieke economie en toe krijg je COVID en nou die artsmenszaak is die gevolg ongelooflik erg. Uh, en, en, en ek denk ons economie gaan verschrikkelijk zwaar krijgen die volgende rup. Maar ek wil Ga je iets bij hem uitklaar, die onteinding van eindom zonder vergoeding en daar is hier die perceptie onder mense vir een of ander rede dat het net plaas is waarvan ons hier praat. Maar ons, on, ons praat van eindomsreg as beginsel, ons praat van enige bate wat kan onteind word. Verstaan ek het reg as ek sê die wet spreek enige eindomsreg aan? Johannes, een baie belangrike punt wat jy daar genoem het en ek denk jy is heel te mal reg, dit is nie die wet nie, die grondwet sê, Bates word nie tot grond alleen beperkt nie. Met andere woorde, as ek begin kyk na eiendomsrecht, bates, besitrecht, en ek sê dat ek dit kan onteien sonder vergoeding, dan begin ons na al die aspekte kyk. Dit gaan nie net oor plaas nie, gewis. Dit gaan ook oor die persoonse huis, dit gaan oor sy pensioen geld, dit gaan oor sy intellectuele kapitaal. Elke aspek wat vandag verreken sou kon word as een bate, sal jy kan sê, sal dan daaronder kan resorteer. Uit die aard van die saak het hang af, hoe gaan dit bewoord word? Maar die beginsel is, wat is, is eindelijk alles en dit is op die oomlik op die tafel. So Johan, hier is een baie gevaarlijke pad wat gestap word en daarom is hier een Zuid-Afrika probleem. Dit is nie een landbouw probleem nie. Zuid-Afrika se mense moet besef, ons moet allemaal hand opsteek en hierdie ding beveg. As ons wil seker maak dat ons land in armoede verder verval, want ons is reeds daar, dan moet ons aangaan op hierdie traject van die ANC. Johan, Zuid-Afrika kan in alle eerlijkheid die ANC is een beleidsomgeving nie verder bekostig nie. Dit het vir ons allemaal nou reeds te dier geraak. En vooral vir die arme mense het hy nou nog ekstra dier geraak. En ek dink die prijs raak nou te groot. En daarom sal mense met groot verantwoordelikheid met tafel te kom om te sê, ek wil my gewig ingooi om ook te help met kindigheid, kennis, planne maak, denke met wijsheid, om te kan sê, wat kan ons doen om hierdie ding positief om te draai, dat ons nie vastgevang sit in hierdie ANC, Kusato, SHKP, SHKP wet, wat ons gevangen hou en ons afprojecteer na absoluut een socialistische bestel waar hulle dan kader ontplooiing doen, hulle kyk net na die mense boe en hulle het nie een saak met die mense onder nie. Die mense onder is eindelijk net een melkwee om steker te maak dat hulle daarom lekker met vast melkies elke dag daar boe kan drink. Dit is nie aan nie, dit kan nie werk nie en ek dink dit is die dilemma wat ons vandag in die hele systeem het. Dit Afrika is van moet besef, soek ons die toekomst in alle facette. Nou praat ek van kultureel geloof ekonomie, my staatkundige processe, hoe dit uiteindelik moet uitspeel, um, en ek dink ons is nie klaar daarmee, en nie, daar is baie dinge op die tafel, en mens moet daarna kyk, en mens moet dit ontledend beskou, met groot verantwoordelikheid, maar hoe bou ons die toekomst? Die ANCS model het nou gewys, dit is een falende model, en mens moet oppas om jou daarin gevangen te laat hou. Men, ek wil graag om so opinie kry oor die ding, in my vorige gesprek met Dr. Pieter Muller van die VF Plus, het hy genoem, uh, my vraag aan hom was, is daar een humanitaire krisis op pad na, na die land toe, en het specifiek gegaan oor die feit dat, daar is kost in die land, maar mense gaan op een punt kom waar hulle nie meer kost kan koop nie, as gevolg van die ekonomie. En iets wat hy genoem het in die verbygaan, is dat ons in een situasie gaan kom waar dit een moendlikheid is, dat die regering vir die boer gaan sê, hy moet sekere prijsvaststellings op producte, of sit selfs dan een onteien, om die, die, die bevolking te voer. Wat is oom sy gedagtes rondom dit? Is, is ons op pad na een situasie waar hierdie een moendlikheid is, waar die regering na die boere toe gaan gaan en sê, maar weet julle wat, ons sit met miljoene honger mense, ons gaan na julle milies vat, of ons gaan julle 200 rande ton geef vir milies, want so iets gaan natuurlijk die, die, die landbouw verskrikkelijk seer maak, um, as die regering inkom met de vastgestelde prijs en of uh, ontduien op, op, op productie. Johan, um, ek wil amper so antwoord te sê, um, met die ANC saam is enig iets moendlik. Um, hulle het al ons gewys, ons moet nie verhas word met hulle saam nie. En as ons gaan kyk na dit wat hulle ook in die Nationaal Demokratische Revolutie uitstippel, die glijbaan na socialisme toe, waar hulle recht, rechtig als wil reguleer en beheer, dan is so iets soos jy nou dan noem nie vergesoog nie. Ek dink dit gaan van een gemeenskap en van een samenlevingsorde afhang of ons gaan toelaat dat die soort van denken beslag krij. En ek dink dit is een groot verantwoordelikheid wat elke persoon op homself moet sit. Dit gaan nie net vir my oor die boer nie, maar dit gaan oor Zuid-Afrika wat wil toesien dat hier 
de omgeving geskep word, waar binnen ons, ons land kan voor en toe vat. En weet jy, Johannes is baie keer geneig om baie eng, ek ook, allemaal van ons doen het betek keer eng na sekere aspekte te kyk, maar ons besef, hierdie goed is al sin eng geweef. Praat van een netwerk van interaksie, van selfs waar jy begin by 1976 kultuur, waar die aansee dit gevestig het van, hulle het gesê, liberation before education, maar het lyk my, hulle is nog steeds bezig met een liberation struggle, as ek die woord kan gebruik in Engels, want dis wat het is, um, en hulle kom nog nie uit by die education nie, die opleiding nie, die opvoeding nie, ons het nou in die COVID-19 inperkingstijd beleef, hoeveel honderde skole weer vernietig word, die instrument of die instelling, wat juist vir my as een mens die geleentheid kan gee, om opgeleid te word, dat ek een beter toekomst kan hee, ek vernie toch om eerder, en ek denk dit is een bepaalde dilemma, wat een mens het in hierdie hele tijdsgevrug, betuie mense, en ook om ons amper na kultuurbeskouwing toe, betuie mense sal een benadering hee om te sê, ek bewaak, ek skep, ek bewerk, ek maak myself beter, ek ris my toe, ek bou vir die toekomst, ek wil morgen een beter dag hee, en wil die ander een gaan sê, weet jy, ek gaan vernietig, en ek gaan afbrand, en ek gaan afbreek, om morgen een beter toekomst te hee, op die aarde, hoe kan hierdie twee beskouwinge met mekaar trou, en ek denk dit is een bepaalde dilemma wat ons het, en hierdie is een maaksel van die ANC, of hy dit wil herken of nie, hy het hierdie kultuur gevestig, van, is amper, een opeiskultuur, ek mag maar eis, iemand moet vir my gee, hulle moet rekenskap gee, ek hoef die verantwoordelijkheid te aanvaar nie, dit sal vir my gegee word, ek is in die parlement, is daar vir my toegesnou, dat die probleem met julle wit mense is, julle wou al die welvaart van die land vir julle self, hoekom deel julle dit net met ons allemaal nie, dan is allemaal gelukkig, te deel nie die welvaart, dan is al die probleme opgelost, en ek vraag toe, waar kom welvaart vandaan, dan, dit is nie dat dit geskep moet word, en daar moet nie gewerk word daarvoor nie, dit is daar, dit is een gegewe, dit is een ingesteldheid, en daar praat ek van parlementariërs, ek het rechtig een bepaalde probleem, jy weet dat, ons sit met absoluut uit een lopende kultuur, met skouwinge, benaderinge, en trou jy dit met mekaar, die aansie wil graag hee, alles moet binnen in sy vrijheidsmanifest en getrouw word, is ons bereid as Afrikaners met een christelike grondslag om werkelijk waar daarmee te assimileer, ek persoonlijk stikkel om dit recht te kry, Johan, ek is jammer. Ja, ek denk ons weer eens een paar goed om, mens kan jyself nie in welvaart in vernietig nie, en dan welvaart is nie een resultaat nie, is een proces. Ek denk ons mense wat denk, welvaart is iets waar al iwerste leid en gedeel kan word, maar welvaart sy basis is, dat het een aanhoudende proces is. Ek wil kom na ander saak in die landbouw toe, en daar is maar ongelukkigheid rondom hierdie, ek wil amper sê, tendens, en ons weet waar die tendens vandaan kom, en dit is hierdie ontstaan van mega boerderij, wat die baie meer een korporatieve aanslag op die landbouw is, ek het groot geword tot op die plaas, ons was klomp mense in die gemeenskap, en die selfde gemeenskap is later jare gereduseerd tot een of twee groot boere, en ons sien die mega boerderij al meer in die land vastra plek krij, ons sien jong mense wat nie rarig meer in die landbouwbedrijf kan inkom nie, hulle gaan werk vir een mega boerderij, maar hy is nie een eienaar in die landbouw nie. Die rol en funksie van mega boerderij in Suid-Afrika, gaan dit die karakter van boerderij verander? Is daar nog plek vir die klein en middel grote boer wat individuele boer is, of gaan ons oor 10 of 20 jaar sit in een land waar daar net 10 of 20 mega boerderij oor is, en die rest van die plaas is allemaal half onder die sambreel ingewerkt. Johan, ons sit met een paar praktiese realiteite in die samenlevingsorde, en ek dink die hele begrip ekonomie van skal speel baie sterk hierin. Een boer moet op die einde van die dag winsgevend wees, en hy moet competerend wees ten opstel van die internationale markte. Dit is soos die Amerikaanse ambassadeer van my gesê het, hy Al sy hoed vir ons af, want jylle ding nie tegen internationale regerings, want jylle krijg geen hulp van jylle regering af nie, terwyl ons in ons lande ontzettende groot subsidies vir die boere gee, en jylle is competerend, ons kan nie verstaan hoe kree jylle dit recht nie. Nou, as ons gaan kyk na hierdie jylle prentjie van hierdie mega boerderije, dit is een werkelijkheid wat gaan oor een entrepeneer, een persoon met kapasiteit, wat net eenvoudig gaan uitbreid en uitbreid het, en hy het homself nou gevestig, en nou begin daar een ander kultuur rondom landbou gevestig raak, het is nie amper die familie boerderij, wat ons eindelijk nog sterk voorstaan, die Thalys uit Afrika voelt, dit is een baie sterk, dit is een sterk kultuur, dit is een levenswijse, 
maar het is ook een stabiliserende factor binnen jou landelijke gemeenschap. Het is hierdie familie boerderijen wat maak dat jou kleiner dorpies kon leven, dat daar een school, een kerk, een kultuurvereniging is, dat die sportklap nog kon aan die gang bly, maar daar is uit een lopende klomp boere in die samenleving, en daar is strik en hulle maak allemaal hulle bijdrage om die dorp te laat leven. Als jij dit uiteindelijk op zo'n punt brengt dat het uitverkoop wordt aan één enkele groot boer, die boer gaan in elk geval niet eens plaatselijk zijn goedkoop niet, hij zal heel moeilijk in die voorwereld het krijgen of het zelfs invoer. En je begint jouw landelijke gemeenschap en zij stabiliteit breng jij in gedrang. En een zekere facet zal van die boeren wel bijdrage maken daar, het is zo, so, in andere gevallen gaan het niet gebeuren. Nie. Je kleine bezigheden gaan zwaar lijn en natuurlijk jouw schoolkerk en zo so aan. Dus so dit is een bepaalde dilemma. Die al is in Afrika loop nu al 12 jaar met die model wat ons graag vir boere voorhou om te sê, boere, hoekom gaan jylle nie en kom by mekaar nie? En ek wil amper die woord syndikasie gebruik om te sê dat hierdie klomp 8 of 10 of 12 familie boerderij by mekaar kom en hulle self vestig binnen in een bezigheidsentiteit. Maar elkeen van hierdie familie boere bly nog daar. Hy is nie teemkant toe geskyf nie, hy verkoop nie sy grond nie. Sy grond bly sy eienaarskap, maar hulle begin die bedrijf van hierdie boerderij collectief saam doen. En nou kan jy begin waarde toevoeg binnen jou boerde. Jy kan jouself dink, as hier 15 boere is wat saamwerk, dan verkoop hulle hulle klein trekkerkies en hulle krijg groot precisie toerusting, wat hulle optimaal na die goed kan kyk. Jy plant nou jou wenakkers ook, so die trekkers draai nie na 200 meter as hy plant nie, maar hy draai nou dat na 2 kilometer as hy plant. Maar jy begin ook nou jou eie meeliekie, wat jy waarde toevoeg, en jy gaan verkoop die millimeel ook, dan in die plaaslijke gemeenskap, goedkoper as wat hulle betaal, maar ook meer as wat jy daarvoor sal kry, en jou miliekiem semels gaan naar die melkerij toe, en so begin jy van jou eie voer binnen, en jou eie voerkraalkie sit, en jy begin waarde toevoeg binnen jou boerderij, en hoeveel arbeid het jy nog nodig, as hier 15 boere saam handen vat, die dag as ek wil ontworing met my beestboerderij, kom vier van die boere my gauw help, as hy wil plan die dag, dan kom hy ek vir hom sy dieselsaad en kunstmis en chemikalie aan, en op die weise kan jy dan een baie grote stabiliteitsfaktor inbou, en jy hou jou mense in die platteland, en jy die grote veiligheidsfaktor, want jy het minder arbeid, jy is meer op jouself aangewezen, dit is een model wat ons baie sterk verkondig al vir seker 12 jaar, en ek weet van plekke wat hierdie model toepas met groot sukses, want jy kan het op verskillende maniere doen, jy kan bijvoorbeeld net implementen en gereedskap deel, Jy kan dit op, op die aankoopgroepe doen, jy kan, jy kan daar soveel moendekede, wat wel belangrik is, Johan, daar moet een baie goeie inklimkontrak opgestel word, en dat net so belangrike uitklimkontrak, dat jy precies as dat enige situasie sal ontstaan, dat die boer onmiddellik sê, maar wat sê ons oor inkomst, en dat jy daar volgens jou dan rig, vir ons sê, moet nie een mega boer word nie, word een mega boerderij, die er al die familie boerderij, dan steeds in plek te hou, want ons is bezig om die landelike gemeenskap, die platteland te vermoor, weer toe te laat dat ons net enkele mega boere gaan hee, en die rest moet die pad vat, en daarna sit jy dan met een gedraineerde platteland, wat net eenvoudig nie meer sy kulturele omgeving kan dat leef nie, wat dan schoolkerk en al die andere aspekte insluit nie. Ja, en dit is een moeilike gesprek, om weet, uh, ou wil nie iemand penaliseer wat suksesvol is nie, en baie vir die mega boere, hulle, hulle verstaan dat uh, hulle op groter skaal moet uitbrei om te kan oorleef, en, en, en ek denk nie, mens moet antagonistisch staan, teen oor hulle sukses nie, maar hulle sukses het ongelukkig uh, gevolge vir die gemeenskap, hulle het, hulle het specifieke um, gevolge soos wat oom nou genoem het, in termen van die dorpies wat tot niet gaan ons sien het gebeur. Nou, ek hoor oomse story van die syndikasie, maar op die einde van die dag, het ons volk nou maar sekere karakter en uh, die idee van saam werk en, en, en saam ding doen, is iets wat ons afgeleer het. Ek denk dit was op een stadium dat een groter deel van ons, van ons kultuur, kan ek het noem. Uh, maar met sukses en voorspoed het elkeen maar sy eie individuele richting gegaan. Denk oom, daai proces gaan in die toekomst al meer noodzakelijk wees om saam te staan as een groep boere in een gemeenskap en dan byvoorbeeld syndikasie te doen. Um, gaan ons geforceer word om daai route te gaan um, en moet ons nou maar ons eie individuele plannekies maar bykie slik. Want ek bedoel, uh, op hierdie stadium van die wedstrijd sien ons die skade wat dit aan een gemeenskap doen, elkeen vir homself en die duivel vir die rest. Johan, dit is so, so een belangrike punt, en ek denk, dit is die hele samenlevingsorde wat gebukt gaan onder hierdie bepaalde probleem. Jy weet, ek, ons, ons is graag, en ek sit myself heel voor in hierdie koor, ons is allemaal in die sekere sin graag mishoop mense, jy weet, ons wil graag elke keer op sy eie mishoop kraai, 
want ons is in ons gene ingebed van ons is leiers na ons eie reg, en dink leierskap by ons is een baie groot factor, wat een mens wil selfs besluit, en hy wil selfs hy bepaalde pad stap ten opste van hierdie hele ding, en dit is, dit is, dit is, dit is een bepaalde dilemma, hierdie hele kwestie van um, saamwerk, ons moet die vraag van self afvraag, Johan, en ek dink, mens kan lang nie hoor die bal rondskop, maar ek wil die vraag vraag, van ek op my eie aan, en ek kom achter dat my ekonomie van skal en my omstandighede en my veiligheidstoestande en my problematiek wat ek rondom my boerderij het, wat ek betreed punt kom om te sê, maar my winstgevendheid begin nou en gaan dit vir my die grootste factor wees om alleen te besluit tot ek in die grond ingeboer is, of gaan ek eerder begin hande vat en saamwerk. En dan kan die boer sê, jong, hou Pietie langs my sikkel en hy moet nou maar fou hier weet, maar dan moet ek myself op die vraag afvraag as my boerderij nog gezond is, is dit in my beste belang om Pietie te laat gaan? Al kan ek nie sy grond koop nie, sy grond gaan dalk in die staatshande land, dit gaan dalk een plakkerskamp word, hoe lekker gaan ek dan verder boer? Daarom is dit in amal sy beste belang om dan hande te vat, en as ek sien my bierman sikkel, om amper te sê, al gaan ons in 80-20 of 70-30 verhouding in, dan kom ons wat hande, en ek hou jou op jou plaas, en ons gooi groter kapasiteit en groter bestuurskundigheid in, en dis die ander voordeel, jy gaan jou beste bestuurskundigheid in so gesamentlike poging gebruik, en jy gaan die boer wat al die oordeelsfoute van tyd tot tyd maak, van dat ek oorbrug word, dier beter besluitneming, en so hou jy om op die plaas, en op die manier kan jy vir allemaal die beter geleentheid gee, jy is baie voordeel hier in, maar die grootste hekkie, en jy het raak, raak gesê, Johan, en dit is natuurlijk, elkeen sy eie wil, en sy eie recht, daar is geen binnen in my Afrikaner volk, wat ek ook trots is, want dit is ons, maar die geen maak het betek hier moeilik, en ons sal dat die ding moet oorbrug, om vir mekaar te sê, wat wil ons doen om aan te hou kan boer, om aan te hou kan produseer, om aan te hou ons landelike platlandse gemeenskapskultuur te laat leef, en dit gaan beteken dat ons dan miskien na ander benaderings moet kyk. Ek sê nie, hierdie syndikasie model is die enigste antwoord nie, maar ek sê dit is een antwoord, en ek dink boere moet tenminste daarna kyk, en dan kan die mens gaan kyk hoe vat hierdie pad van daar af voor en toe. Om en ek dink as een klomp kopskuiwe wat gedoen moet word dier die landbouwer, dier ons volk, um, en oom het nou geraak aan die idee van leiderskap, um, in Engels praat van change management, en ons het leiderskap nodig om ons dier die, die proces te vat. Ek wil graag om so opinie oor oor leiderskap, wat maak goeie leiderskap en wat sy type leiders het ons nou nodig om die landbouw, maar ook ons kultuur, dier die verandering te vat. Johan, daar het ek nou in jou slagijster getrap van om rechtig een baie omstrede onderwerp nou te probeer aanspreek. Um, ek dink dit is een uitdaging vir dag vir enige Afrikaner leier om in sy eie volk een uh, uh, leier te wees. Ek dink um, dit is baie uitdagend. Ek dink ons sit met een situasie van sociale netwerke wat op die oomlik vir elke ouwe platform gegeet en een opinie gegeet en hy is die beste wijsheid en kindigheid daarop sy eie selfhoon in sy kombuis en hy kan die hele wereld toespreek, en afkraak en afbreek, en hy hoef nie eerst een noodwendige beter oplossing te heen nie, en dit is aan die orde van die dag, en dit is hard seer. Ek dink een mens moet allemaal dadelijk hand in die eie boezem steek, en ek sê elke persoon van my is een leier in sy eie reg, elke mens het talente gekry, verskillende talente, en mens moet het respecteer, en betuie mense is in sy gesin altyd een leier, elke persoon daar is een leier, die man en die vrou, en die kind, elke persoon is een leier, Maar dan is daar sekere eigenskappe wat maak dat sekere mense um, een beter leier kan wees, hy kan beter na vore kom. En vir my gaan ek oor een paar aspekte wat ek dink een mens vir jouself moet uitklaar. Wat is die toekomstvisie van een persoon? Waar toe streef hy? Het hy toekomstgerichtheid om nie net vir homself of nie, maar vir die mense rondom om ook een beter toekomst te skep? Het gaan vir my dan ook oor waardes, begronding en beginsel wat ek in myself vestig, wat is my beginsels wat vir my as persoon die fundament gee van waarop ek bou vir die toekomst. Dan denk ek met een leier oor een klomp eigenskappe beskik. Ek denk hy moet oor een baie goeie communicatie vermoe beskik. Hy moet mense kan oortuig van sy visie en hy oortuig dat dit is in hulle beste belang om ook die visie na te volg. En dan moet hy een streep hee van beslistheid, maar ook nederigheid. Hy moet amper dat die groepering mense, in wat een verband ook al, of het nou in een werksomgeving, of een kulturele omgeving, of een volksverband is, moet hy amper een volk by het doel wat kan laat uitkom. En hy hoef nie eerste daad te wees nie, maar hy moet baie duidelik op koers wees sint toe. 
Dit moet nie gaan oor hom nie, hy moet sy mense met hom kan saamvat, en ek dink is een baie belang, belangrike punt, as een leier by het doel wat uitkom, en hy kyk om en hy sy mense langs die pad verloor, dan help het niks hy daar uitgekom nie. Het is een proces van interaksie, vertrouwe, handevat, dit gaan oor een bepaalde intellectiele vermoe wat geopenbaar moet word, dit gaan oor verantwoordelijkheidsaanvaarding, die man daar so baie eindskap, en mens kan rechtig waar gaan kyk na, en so baie mens het hier al boeken geskryf, en standpunte geldig, en dan kan jy gaan kyk die kleinste ou stikkie ding daar, is toch van belang, want dit is waar die in een mens gemeet word, en dan moet hy achterna kan sê, die saak waarvoor ek staan is altyd groter as ek self. Die saak moet ek dra en uitbou en ek moet mense oortuig, saam met my, dat dit is die beste pad om te stap om by die doel wat uit te kom. Leierskap vandag is een groot uitdaging in die wereld. Die wereld het siek geword, want hy het een afbreekkultuur begin vestig. Hy het nie een bouwkultuur gevestig nie. Plaas het ons eder enige iemand wat sy kop optel om te sê, maar ek is bereid, om hierdie volk voor hem toe te vat, om so persoon sy hande te gaan sterk maak, en daar waar die persoon leem te sê, met verantwoordelikheid die gapings te gaan vul, en te sê, kom ons maak, kom kaar sterk, kom ons weet ons, en ek het nie net hierdie negatieve afbreekkultuur nie, ongelukkig het dit plek maak in ons samenlevingsorde, onder ons eie mense ook ongelukkig, Johan, dat mense eenvoudig edere oud sal afkraak en afbreek, maar nooit met iets beters na vore kom nie, en ek dink ons moet eder by mekaar voeg, en het een trechter proces maak om te sê, maar kom ons bring hierdie kinderigheid by mekaar, en ons gee geleendheid vir mens om hulle inzette te gee, en ons respecteer mekaar, en ons kyk in hoe mate kan ons dan hierdie goed gebruik, en as ons dit sal gaan doen, om te sê, hier is een groot klomp voorstelle vir my volkse toekomst, en as ek praat vir my volk, dan sê ek, een volk het ook een klomp eigenskappe, en dit is juist die moeilikheid waar binnen ons nou gaan kyk na leierskap binnen in volksverband, en my een van die eerste aspekte wat ek sê, een volk, my nie sê hy is een volk, as hy nie een selfbeskikkingsideaal en drang binnen om self gevestig het nie. Dit is vir my een vereiste van een volk. As ek wil assimileer met elke ding rondom my, en elke groepering rondom my, en wie is ek dan? Dan sit in of ander amorfe massa, wat nie een toekomstvisie het nie. To een volk sê ek met een selfbeskikkingsdrang het, maar daarna moet hy bepaalde waardes het, hy moet een kulturele ontplooiing en ontwikkeling hee. Leierskap moet in dit opgaan, en hy moet daar die richting help aanduie, en die integriteit neerset wat mense kan sê, maar daarmee wil ek my vir eenselwig, om terug na my cement toe, wat is my cement wat my gaan inbind, aan hierdie leier vir my, waar hy cement baie duidelijk definieer, en in voorbeeld wees, dat ek het graag wil nastreef en sê, maar daarmee wil ek vir eenselwig, Johan, hierdie is die onderwerp wat mense weeklank met mekaar oor kan praat, hy is uiteenlopend van aard, leierskap is een groot uitdaging vir ons op hierdie tijdstip, en ek gloe, dat ons die rechte leiders op die rechte tijd sal hee, maar die leiders moet weet, ek moet amal akkommodeer, ek moet nie net nou my organisatie voordruk, en basta met die reis nie, ek moet akkommodeer en wees, want ek werk in groter volksverband, en ek moet amal by die doelwit uitkry, en elke persoon sy standpunt moet gerespecteer word, dat hy achterna kan besef, maar my standpunt is nie rechtig die antwoord nie, daar is iets beters, en die geleentheid met interaksie moet altyd daar wees, Johan is omvangrijk om onderwerp hier, die mens kan lekker om my kamp hier hier oor gaan sit met die lang bekers koffie oor. Ja, dit is een moeilike onderwerp, en ek denk, ek wil terugkom na die landbouwsektor toe, daar is iets wat my opval, en ek gaan in my hand van een voorbeeld gebruik, leiers wat op twee stoele sit, of wat twee aspekte bedien, ons het nou specifiek by die Bilfontein boere die situasie gehad, waar daar ek wil nou nie so name noem nie, maar waar daar een leier in die, in die georganiseerde landbouw is, wat eindelijk die belange van boere moet beskerm, maar daar selfde persoon sit op die directie van die cooperatie, en die cooperatie is die bedag van die boer. En nou sit ons in een situasie waar die, die organisatie wat daar is om die boer te beskerm, uh, ook belange het in die organisatie of die, of die instelling wat die boer um, dagvaar. Wat is die rol van dit in termen van landbouw op die oomlik as, as oom nou kyk na die verskillende organisaties wat daar is, is landbouw nog gefokus op die boer, of het daar ander fokuspunte vir sommige organisaties ontwikkel, wat hulle is dalk selfs belangriker ag, as die belange van die boer? Johan, ons moet allemaal besef, dat as ons praat van landbouw, en ons praat van die rolspelers binnen in die hele waardeketang, dan is daar uiteenlopende klomp rolspelers wat elkeen sy kant moet bring. 
Om my die twee belangrijkste rolspelers binnen in hierdie waardeket, dan is heel eerste die producent, die primaire boer, maar daarmee saam ook die verbruiker. Ons produceer omdat daar een verbruiker is, wat een vraag het vir ons kos. As daar nie een vraag in een markomgeving is van ons kos, nie produceer ons dat ons gaan herans kom nie. Maar dan is daar ook rolspelers in hierdie hele proces, wat maak dat die boer wel in productie kan bly en is. Ons praat van financiering, risikoverskaffing, ons praat van inzetverskaffers, saad, kunstmis, diesel, chemikalie, die dierde gezondheidsmedicijne, veevoere en wat ook al, maar so groot klomp aspekte. Dan sê die primaire boer, wat hierdie goed tot by winsgevendheid moet bestuur, en dit is baie belangrik, as hy nie winsgevend is nie, gaan hy die pijp nie rook nie, en daarna het hy die verwerkers, die verpakkers, die verspreiders, en wat ook al moet het in die vraag vir hom te gee vir die verbruikers, soos wat hy dit graag wil hee, vir die verskillende afzetgebiede, want hy het uit een lopende type van behoeftes, wat daar ook bevredig moet word. En hierdie bepaalde proces, het sy verloop geneem, en nou sit hy met die situasie van, dat in hierdie waardeket, dan sal jy nou bijvoorbeeld kry, dat daar een kooperatie, of een financiële instelling is, of een landbank is, wat op die oomlik onder baie groot druk is, en het groot probleme, maar dat hierdie mense is daarom vir jou bepaalde inzette te help gee, om vir jou die financiering te gee, dat jy weer kan plant, en nou is het elkeen van hierdie instanties, maak sy keeses volgens, een bepaalde beleidsraamwerk, vir homself vir sy winsgevendheid, en ek dink dit is die bepaalde dilemma, wat mens nou begin kry, as jy 5, 6, 7 jaar in een rij, in een bulfontein, as het sal as die voorbeeld kan vat, jy het hulle genoem, as jy die boere sy omstandighede gaan vat, buiten hulle beheer, nie een van hulle skuldig daar nie, is buitboere, dit is goeie boere, dit is van die beste boere, 10 jaar terug was hulle van die optimum producerende gebiede in ons land, en hier het een klimatologische verandering gekom, en skielik is hierdie boere in die vaarwater, en nou raak het problematisch, nou sit jy met hierdie financiële instelling, wat krediet verskaf het, die kooperatie, die bank, die biewakal, en nou moet hy na ons eie aandeelhouders begin kyk, hier is een problematische situasie, en ek dink, het is nie so eenvoudige antwoord nie, maar nou sit jy met die boer, hy is die voorste van die deel, en hy is ook die directeer by die kooperatie, nou dis waar jou dilemma inkom, wat jy sê, Johan, wat er kees is, ek gaan so'n boer maak, dit om by die boer te staan, en ek dink, dit is miskien dat belangrik, dat ons moet weet, dat wanneer daar wel boere, en belang van boere, wel as directeer by die kooperatie is, dan dink ek behoort hulle, en hulle doen dit hoopelik, die ding by die kooperatie so ver te trek, soos wat het enigszins moendlik is, om wel na die boer te kyk, want op die einde van die dag, en allemaal in die waardeketing, is afhankelijk van hulle bestaan, dat daar producerende, winsgevende boere is. As dit nie meer daar is nie, en ons het een Afrika bestaanseconomie in die landbouwomgeving, gaan die mense baie min bezigheid doen. So ons moet een of ander balans nastreef hier, om seker te gaan maak. Ek dink die Bultfontein geval, is absoluut een ramp. Dit is een ramp, en ek dink dit is waar een rampfonds van die staatse kant af moest ingeskop het, dat jy nie in die teendeel een boer amper in die posiesie moest sit, dat hy in die kredietverskaffer, wat ook namens die boer optree, in die posiesie stel, dat hy moest keeses gemaakt het nie. Ons het met die afwezige staat, wat nie rampe bestuur nie, hy het nie een ramp bestuur stelsel, wat hierdie goed kan anteer nie. So hier is een omvangrijke situasie, op die einde van die dag, moet ons seker maak, ons boer bly op die plaas, hy produseer in die wan, ek sê dit onomwonde, die beste boere wat ons in ons land kan hee, is die boere wat nou op die plaas sit, want die markomgeving het om al uitgesorteer, en dit is die enigste mechanisme wat op die einde van die dag kan bepaal of iemand een boer is. As jy na die staatse model gaan kyk, met elke twee of drie jaar herkapitaliseer hulle, herkapitaliseer hulle, herkapitaliseer hulle, dan is dit nie een boerderij nie. Een boerderij is een wat rechtig winsgevend, volhoudbaar daar is, en hy maak keeses om in die beste omgeving te kan kyk, hoe kan ek my plaas tot winsgevendheid leid, wat ek kost op die verbruikers die tafel kan sit. En ek dink die balans, moet ons naastreef, en as dit uitbreek in terme wat te groot is vir die boerderij omgeving om te hanteer, dan behoort die verantwoordelike staat een rambestuursplan en plek te hee om dit te help oorbrug, en dit is die afwezigheid by ons, en dit is ook om hierdie goed baie sterk versteer is. Johan, ek het jou nie rechtig geantwoord nie. Ek beseef die boerse dilemma, want hy sit as een directeer, maar hy sit ook as een leier van die boere, maar ek dink daar moet een bepaalde balans in hierdie hele proces inkom en daar hoor wat het er echt af by die lijn voorbij gaan, en nou staat, maar ek sien jou nie. Die moeilijkheid, en oom was self in Bultfontein gewees, oom het self my tafels gesit, wanneer het in so'n situasie kom, is daar ongelooflik baie emoties betrokke, daar is van die boere wat hulle eie levens geneem het, as gevolg van die spanning, en, wanneer die boer in goeie tyd by die bank instap en geld leen, is allemaal, allemaal sy pel, maar in hierdie situasie, die 
dit wat van uh, partijinstellings afkom is absoluut boelie gedrag wat, wat um, uitgespeeld word en, en emoties loop hoog. En ek denk, Bultfontein is dat een voorloper van wat in ander areas gaan gebeur in die, die toekomst uh, in termen van onze economie wat zwaar, in termen van winstdroogtes, maak nou nie saak of het rarige droogte is nie, maar ons sit met de landbouw, ons sit met de economie wat voor en toe gaan zwaar kry, en ek denk, as mens kyk na Bultfontein, um, die moedeloosheid wat intree, die, die emoties wat intree, en op die einde van die dag, soos wat ek en moet nou hier so gesels, sê daar nog steeds die boere in Bultfontein, wat nog steeds in die specifieke selfde situasie is, hulle is nog steeds onder die constante druk, en Ek moet al gaan vraag, wat is oplossings vir so area? Ons weet, en ek meen, oomer het self vroeger in die onderhoud gesê, dat die regering vee en eenvoudig die voorstelle van die tafel af, so ons kan nie op die regering reken in termen van rampen nie, dit sou gaaf gewees het as het, as het, as het kon realiseer. Maar wat sê ons as een boerderijgemeenskap vir mekaar rondom Bultfontein en soortgelijke gevalle wat ook in die toekomst mag plaasvind, waar, waar boere net eenvoudig onder te veel ekonomische druk is, waar hy net nie meer kan produseren, nie, as gevolg van iets buiten kan, uh, hulle eie bestuurs besluit, he, en hulle sit in die situasie. Um, wat sê ons vir een boer, wat gaan selfmoord pleeg, wat, wat net nie meer een pad voor en toe sien nie? Is daar, is daar iets in die lijn, wat, wat ons kan sê, kom ons ontwikkel een strategie, een plan, een aksie, enige iets, waar ons hierdie mense daadwerkelijk kan help? Vooral met die oog voor en toe, op soortgelijke situaties. Johan, dit is juist een van die goed wat my toch bekommerd maak, in die Bultfontein geval specifiek, en um, ek, ek persoonlijk was een paar keer daar, en tegen Zuid-Afrika was maar een klein rolspeler die in een poging om te kyk in hoe mate kan ons daar goed bereder, en uit, uit die Bultfontein situasie uit het ons met die financiële instellings gaan praat oor juist die model van syndicatie om saam te werk, en ek denk die Bultfontein boere het daar een voorbeeld neergesit van jy is dit, om te gaan kyk hoe kan ons um, kapasiteit saamvoeg om een beter conservatieve model van volhoudbaarheid te vestig. Ek dink dit was een pijkstuk werk wat daar gedoen was, en daar die model was met die banke gedeel, en dit is wat ek bekommerd is, is dat die banke het in die begin toe ons gesê het, as ons met so'n bedeel kom, sal jy dit gunstig oorweeg en het wel gesê, ja, hulle sal daarna kyk, en uiteindelijk het dit toe nou nie gevlieg na behoorde soos wat ons gegloe en vertrek wat sou gebeur nie. So dit is de bron van groot kommer vir my, um, dat ek dink een mens kom met bepaalde constructieve voorstelle, plannen na voren, die boot van die boere het self hulle hand opgesteek om werkbare uitkomst te kry, en dan het jy nog steeds met dit saam ander rolspelers wat hulle afhankelijk van is, wat dan nie hulle hande saam opsteek nie. Um, dit is rechtig problematisch, Johan, ek wil sê dat ek dink deurlopende goeie volhoudbare gesprekke met mekaar moet geskiet. Ek dink ons moet met die mens en die waardeketang maar anhou en anhou en anhou om te gaan kyk wat is die gezonde balans. Dat ons geen ding kan doen en dit is vir my rechtig belangrik dat ons die bestaande boer wat op die plaas nou is in produksie hou. Op welke wijze ook al. As ons ons die boer verloor, moet nie dink een ander ouwe gaan daar instap en nie van een sukses maak nie. Johan, hier is nie eenvoudige antwoord, hier is een baie omvangrijke ding. En ons praat gereeld met die financiële instellings um, en met ander rolspelers, en ek dink, dit is iets wat ons net nog meer en beter moet doen. Ek dink die boer verwacht het ook van sy organisaties, dat ons moet opstaan in belang van die boer. Ons is nie hier om enige regering of enige ander instelling te recht te vry van hulle te laat goed lyk nie. Ons is hier om namens die boer te probeer, kyk wat kan ons in sy belang doen. Ons streef dit na, kry ons dit elke dag recht, ek moet eerlijk herken nie, Johan. Ons het ons beperkings, ons is ook afhankelijk van interaksie met ander rolspelers, en die uitkomst op die einde van die dag, wanneer die directie van wat er financiële instelling ook al sy besluit neem, sit ons nie teenwoordig nie. Al het ons baie sterk kry dooie, en ook ons geloods, jy weet, en ons moet nie daarmee ophou nie. Ons moet vir mekaar sê, ons mag nooit ophou hoop nie. Ons moet altyd nog een beter plan maak, ons moet nog een beter manier gaan kyk, ons moet vir mekaar gaan sê, wat nog? en die kindigheid, die in een groot maat het by ons boere, en ek het soveel waardering vir boere sy inzette, ons is een organisatie wat sê die boer praat namens die boer, ons is ambtenare hier, en ons ondersteun hulle met dit wat hulle besluit, ons ambtenare het nie eens besluitnemingsbevoegdheid in die organisatie, maar ons het gelukkig spreekrecht, wat ons kan inzette gee, en ons kan interaksie hee, en ons doen het graag, om te gaan kyk wat kan ons bij die dag doen, om ons boer op hulle plaas te hou, en ek sê, want dit is vir ons baie belangrik, om daai pad te stap, met groot verantwoordelikheid, 
Maar hiervoor het ek nie veel wat kan klare antwoord nie. Dis een groot uitdaging oor. Die boere daar buiten, en, en ons weet nie maar een gerig is een ding wat makkelijk die is daar die rond te doen, uh, baie mense daar buiten is onder die indruk dat van die landbouworganisaties uh, met, met groot geld nie bang is, en, en nie die boere wil help nie, um, hulle betaal met ander woorde deel van een milie oes aan, aan een graan ESA, en, en nou is die gedachte, maar graan ESA is het ook ongelooflike groot fondse, uh, graan boere is in die moeilijkheid, en graan ESA draai sy rug op die boere wat in die moeilijkheid is. Is daar, is daar waarheid aan hierdie gerichte, dat daar organisaties, en ek wil nie nou specifiek op graan ESA focus nie, dat daar organisaties in die landbouw is, wat, wat sit op groot fondse, wat sit in broei daarop, um, en aan die ander kant, ek meen, oor hulle by TLI ESA, uh, die geld wat in moet uit, ek, ek praat by een kris van miljoen van droogtelp, ook hulle, 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 te, hulle te systeem waar so draad die geld in kom, moet het uitgaan, en daar is nie fondse om groot projekte nou te finansier, uh, soos wat mense dink, hulle daar uh, hoop geld daar iwers te le, wat uh, nie gebruik hoop op het nie. Johan, ons moet in die landbouwomgeving sy functionering ook net gaan in context stel, lang jare terug, toe allemaal van ons nog deel van die oude Zuid-Afrikaanse landbouw in die was, het ons binnen in die provinciale in die staatheid wat geafleer was by ons, ons was die Transvaalse landbouw in die, en so het die elkeen van hulle gekry het hulle dan binnen in die verband, het hulle komitees gehad, by elkeen van hierdie komoditeite, jy het jou oliesade komitee gehad, jy het jou katoen komitee gehad, jy het die rooivleesproducente organisatie, en die graans het af en so, toe op die stadium het hierdie ding begin ontbondel, en hulle het toe op hulle eie gegaan, en hulle het autonome organisaties geword, en daar het het was daar oor ingekom, dat die algemene sake organisaties, dis nou soos TLI Zuid-Afrika, sal focus op die beleidsomgeving, Ons kyk na die veiligheid, die arbeid, die waterzake, ons kyk na stikke type van goed. Terwyl die bedrijfsorganisaties elkeen dan gespecialiseerd sal kyk na sy eie komoditeit. Met ander woorde, graan Zuid-Afrika sal focus op die graanwereld en hy sal dan daar volgens moet gaan doen. Produktontwikkeling, navorsing, bemarking ontgin, die markomgeving ontgin. Dit was die ooreenkomst daai tyd. Maar die probleem wat ons ervaar het is, dat ons algemene sakeorganisaties soos die Zuid-Afrika het buiten ledigeld inkomste nie eindelike bron van inkomste nie. Terwyl jou komoditeitsorganisaties elkeen het sy vrywillige heving of een statikare heving daar gestel het. Nou moet ons dadelijk sê dat daar die statikare hevings dit bepaalde vereistes waarin hulle moet voldoen. En dit is nie geval van dat hulle die geld net eenvoudig kan links rechts uitgebruik soos wat hulle graag sal wil nie. Hulle het sekere verplichtinge waarvolgens hulle statikare aan moet voldoen. En die meeste van hierdie instanties, soos ek het op die oomlik het, is op die statitaire traject, en daarom is hulle, het wel directeren daar, maar daar is ook, in die statitaire trust, is daar ook um, trustees van, van die staatse kant af, en hulle moet aan sekere kriteria voldoen. Hier is nie so eenvoudige ding om net te sê, die geld is daar nie. Ek dink van hierdie bedrijfsorganisaties, het al een groot mens hier opgebouw, ek het geen twyfel daar oor nie, en ek dink in die mate sal van die geld heel moendlik wel vir sekere aspekte binnen in die statitaire beheer maatregels vir die kriteria wat neergesit is, sal het gebruik kan word. Goe ding is net, ons boere moet betrokken raak, Johan. As een boer die argument met rooivleisboer of met graan, wat ook al raak betrokken by jou twee goed, jou algemene sake ding om jou beleidsomgeving te beinvloed, maar ook jou produktontwikkelingsomgeving gaan raak betrokken by Graan Zuid-Afrika en word een van die persoene wat inspraak het, dat jy dan die organisatie in belang van die boer aanwend, want dit moet ons nooit vergeet nie. Hierdie organisaties is allemaal daar vir die boer, en ons moet waak dat jy dat hy iets anders begin, weet, terwille raak. Het kan so makkelijk gebeur, in hierdie kultuur van transformatie en SEB en al hierdie goed wat nou loshang in ons land, is baie mense geneig om die traject te wilvat, om te dink daar sy uitkomst daarin. As het nie ekonomisch die toetslaag nie, moet het nie doen nie, maar daar is die volhoudbaarheid daar nie. En daarom sê ons net, boerder raak betrokken by julle bedrijwe, sy organisaties ook, maar ook by jou algemene zaakorganisatie, en laat jou stem hoor, want dit is jou organisatie, en jy kan dan daar gaan bepaal, in hoe mate kan hierdie geld indien dit enigszins moendlik is, wat nie altyd so is nie, ons moet dit het kwalificeer hoor, dat hy geld recht aangewend word in belang van die bedrijf, en in belang van sy boere, wat jy dan een deel van is. So aan die ding het in een groot mate, moet ons ook hand in eie boesem steek, en ons moet veel vir mekaar sê, ek moet my stem laat hoor, jy weet, ek moet deel wees, en ek moet my gewig gaan gooi, daar waar het saak maak, 
om die ding te rug in die richting wat hy in belang van boere optree, en ek dink dit is een baie belangrike punt. Om wanneer ons sien baie keer in Europa, um, die boere daar saamtrek in hulle trekkers in die strate in hulle blokke uh, stad en hulle gaan gooi die tomaties daar op die marktplein af en die klas van acties, uh, het hulle een beter samenwerking onder die boere, is daar uh, beter verstaan van um, betrokkenheid, uh, om sê nou van boere wat betrokken moet raak, dit is ook weer eens een vorm van leiderschap om uh, eienaarskap te neem van organisaties waar jy betrokken is, Hoekom is dit so makkelijk vir die Europese boere om baie klomtrekkers by mekaar te kry en die straat te kry en in Zuid-Afrika as mens praat oor so iets is daar is daar gevoel van mens is dat te bang, mens is nie betrokken genoeg nie. Um, ek bedoel, as oom nou gaan en sê die trekkers moet per toere gaan toemaak, dan gaan oom baie weerstand kry vanaf die boere sel. Wat is die verskil tussen, tussen hulle context en ons context? En Johan, dit is een baie interessante vraag, en um, mens moet jou kopiekie laat hardloop oor hierdie ene, want ek dink jy sit daar met een baie groter homogeniteit, wat ons hier met een diversiteit sit, dat sit ons sit met een baie groot dilemma in ons land, want jy sit hier met een bepaalde commerciële sector, en dan sit jy met een bestaansboerderij, en um, wat ek in een baie geval is sê, amper eerder gesien moet word, as een sociomaatskapelike realiteit, want baie van die sogenaamde boere is op landbouwgrond, maar hulle produseer nie noodwendig eers genoeg vir hulle self, of nie, hulle is nog baie keer afhankelijk van sociale toelaas. So jy sit nou met die uiteenlopende bepaalde benadering. Dan denk ek sit jy met een regering wat nie die belangrikheid en die context van wat landbouw behoort te wees noodwendig recht verstaan nie. Ek dink in Zuid-Afrika het ons werkelijk waar een probleem met die ANC regering wat sy landbouw focus nie eenvoudig in die praktijk bij sy dit vir ons, met die uitsprake, die wetgeving en sy optrede teen oor landbouw, leef ons regering wat werkelijk ware afwezigheid het, en in een sekere sin om self projecteer, amper as die vijand van hierdie boer, as jy gaan kyk in die laaste ripie van uitsprake van die, van die president in hierdie hele COVID-19 tyd, hy sal dankie sê vir die plaaswerkers, maar hy sal nie dankie sê vir die plaasboer nie, Weet, hy sal een klompsikke aspekte het sy kop uitgesteek en die boer het onmiddellik het opgetel en het ook vir ons uitgewees, ons het het self ook gesien en beleef. So jy sit met totaal verskillende kulturele omgevings. Ek dink jy sit met de ANC regering wat baie graag, en ek sê nie het is so nie, dit skep die indruk dat dit so is. Amper van hierdie boere wil ons slaar raak, want dan kan hy die grond gebruik om vir mense te gee, dalk as stemvee, om hulle gelukkig te maak. Um, so jy sit met die totaal een diskoers in Zuid-Afrika gemeet in wat jy in daar die lande het. Daar sit jy met lande in die Europese Unie wat skrikwekkende subsidies vir hulle boere gee in die lande wat daarby betrokken is, net om die boere in produksie te hou. Hulle sal selfs so ver gaan om vir boere te sê, ons betaal jy dit jy net nie produseer nie, want ons het te veel kos. Die soort van goed gebeur daar. So jy sit met regerings wat besef dat ek moet my boerderij proces levendig hou. Hulle het na die Tweede Wereldoorlog gesê, ons gaan nooit weer honger rui nie en hulle doen alles in hulle vermoe om die boere in productie te hou. Hier by ons is die context nie op die tafel nie, en dit is twee totaal verskillende beleidsomgevings wat ek dink die groot oorzaak sal wees, hoe kom jy op hierdie stadium met die betoging nie noodwendig hier gaan recht kry, wat jy daar gaan recht kry nie, want daar is jy eindelijk, jy sê vir die regering, luister nou weer een slag vir my, want hy luister in elk geval vir my, maar ek wil net iemand nog bietje beter luister. Hier het jy probleem van die regering wat ook die geleentheid sal misbruik om te sê, daar sê dankie, jylle kan maar gaan. En ek dink nie, dit is die twee verskillende goed nie. Daar gaan natuurlijk baie ander redes wees, want ek dink in die sekere sin dat ons mense vuistvoos geraak vir een strijd. Maar weet jy, ons moet nooit ons strijdlustigheid verloor nie. Ons moet altyd om die rechte redes in strijd bly. En dan probeer ek jy daar dier sê, ons moet oorlog maak nie. Maar jy moet vecht vir wat reg is, jy moet opstaan vir beginsels en waardes, en die strijd mag ons as volk nooit verloor nie, allermins ons landbouwers, ons moet positief bly, en bou vir die toekomst, ek dink jy ons moet terug daarins vir dit nie, Johan, so dit is, dit is my moeilik een vir my om te antwoord hierdie, wat jy my nou gevraad, die verskil tussen ons en Europa, en ek dink dit is een uiteenlopende verskydende aspekte, wat op die einde van die dag, som totaal sal veroorzaak, van wat is daar in hierdie rede, so kom jy het so sal beleef. Ek ben nie net op die selfde punt, uh, hoe laat die boere hulle, hulle stem dan hoor, uh, as, het nie, as het nie dier optochte is nie, as het nie dier die klas van aksie is nie, wat bly oor, en, want ons weet als moeilik uit in die landbouw, en ons weet, die boere sy stem moet begin gehoor word, wat kan die boere doen, om hulle stem te laat hoor? 
Johan, ek dink die belangrikste punt vir enige boer vandag is, is dat jy enigszins in landbouw betrokken is, dan denk ek moet jy betrokken raak by jou landbouw organisatie na jou kese. Dit is so dat ons en ander landbouw organisatie sekere temverskille het, sekere benaderingsverskille het, maar as sekere klomp goed wat ons wel met mekaar oor saamstem, ons werk bijvoorbeeld op die veiligheidsterrein en die landbouw organisaties baie nou saam in baie gebiede. Dit hang baie keer af ook van persoonlikhede, dit is ongelukkig ook die realiteit. Ons terug na leiderskap toe, dit dat persoone net eenvoudig nie in sy samenleving die mense met ons saamvat nie, maar hy staan op die misoop en hy sal hard kraai en dan begin die spanningslijne optel. Toe ons sit ongelukkig met die bepaalde dilemma ook, van dat jy binnen in jou omgevingsverskillende uitdienstlopende standpunte het, maar ek sê daar soveel geleendheid vir enige persoon wat in landbouw is om betrokken te raak, is hardseer, ek dink trend meer as die helfte van ons boer in ons land, en ek krij amper skam om te sê, is vandag nie betrokken by een georganiseerde landbouw nie, hy het nie een monster nie, en ek dink dit is die vertrekpunt, en as ons dan vir mekaar gaan sê, dat ons ons boere allemaal aan boord het, om binnen een organisatieverband te staan, en jy kan dan uit een mond uit, binnen jou organisatie met een andere organisatie gaan skakel, dan kan jy dalk by die mechanismes as uitkom wat jy nou van praat, om te sê, dan kom ons vat hande en ons gaan, op watte manier ook al, met watte drukmechanisme ook al, na die regering toe, het sy dan met trekkers in die strate, of wat ook al, want dan moet jy jou boere achter jou hee, dan moet die boer besef, ek op my eie het nie die vermoe en die kapasiteit, om hierdie type van realiteit van Suid-Afrika op my eie te bestuur nie, ek moet eenvoudig dit collectief doen, en ek moet my gewig gaan ingooi, so my pleidooi is, kom ons begin om betrokken te raak, maak jou kese, as jy nie van die hele Suid-Afrika hou nie, gaan sluit dan by andere organisatie, en daar is nog, maar maak jou beginsel kese om te sê, ek staan op vir die beginsel en ek speel vir die uitkomst, nie vir die paviljoen nie, want die paviljoen spel is gewoon dat die ouwe die meeste emotie wat gaan wen, en dis nie wat ons gaan weertrek in ons land nie, want ons het nie die getalle om die emoties weg te wen nie, maar ons het wel die kindigheid en die vermoe om die ekonomies gefundeerde beginselpad te stap, want dis op die einde van die dag die een wat sal wen, ons moet net daan vasthou. Om weet nie al soveel goed oor die land bewaar, ons kan gesels, ons kan daar lang hierdie onderhoud uitreik. Ons het nog eens uitgekom uit plaasveiligheid nie, ek wil mense gaan uitnooi om na plaasmoord, aksie en inlichting in sy webblad te gaan. Daar is onderhoud met generaal Chris oor TLI's rol in plaasveiligheid. Maar ek wil kom by een punt wat vir my nog altyd na in die hart le, en dis my die belangrikste ding van land bewaar in Suid-Afrika, en ons het met die probleem. Om weet nie, hoe kom een jong persoon as aandeelhouwer in die landbouw in. Vroeger jare het ons gesien, hou ons begin op een plooikie boer buitenk in die staat met een paar kallers en hy maak die groot en hy bouw vir my boerderijkie op en op die ouwe nif nie dag het hy een groot boerderij waarmee hy aftree. Daar was maniere hoe om in die landbouw in te kom. Vandag as jy nie direk erf nie, of jy weet nie lot hou, kan jy eenvoudig nie grond gaan koop en een succesvolle commerciële boerderij van niks af begin nie. En die probleem daarmee is, ons krij nie nieuwe bloed in die landbouwsektor nie. Die opkomende boere word gefinansier dier die regering, daar is programme en projekte vir hulle. Maar in termen van ons eie kultuur, ek sien soveel seens wat wil gaan boere en hulle eindig op as voormanne. Hy is die minste in die landbouw, maar hy het nie eienaarskap nie, hy het nie aandeelhouding in die landbouw nie. Wat kan mys doen rondom hierdie situasie? Johan, ja, hierdie is een baie omvangrijke situasie met baie, baie dimensies, en ek dink een mens kan nou baie breed oor hom gesels. Ek wil net sê dat in die eerste plek is daar wel landbouwgrond beskikbaar, en ek dink grond kan geheer word, maar daar is toch een mate van finansiering nodig. En ek dink een jongman met een baie, baie goeie bezigheidsplan, wat klein, maar conservatief, maar winsgevend neergesit kan word, plaas homself in een posiesie om toch geleidelik te kan begin. Dis nie so eenvoudig nie. Die landbouwomgeving het baie gekompliseerd geraak, het baie mededingend geraak, die technologie het om soos een bom getref. As jy nie technologies gevorderd is en rechtig waar, dit ook anwend om winsgevendheid na te jaag nie. Technologie moet nie vir jou speelding wees nie, jy moet een bijdra maak om koring toe te gaan nie. En jy kan nie die spel speel nie, dan is jy rechtig waar in die vaarwater. Dit is ongelukkig so dat jy praat van, soos jy nou sê, enige jongman kan nie in een boerderij ingaan nie. Maar so is dit ook in enige maatskapie, hier weet daar is beperkings ten opste van die toelaat van enige ekonomiese richting. Dit is nie net een onbevangen, jy kan toegelaat word, nie die omstandighede gaan van jou 
sekere vereiste stel. Ek wil net graag vraag, en ek dink het is baie moeilik om dit vandag te sê, want daar is gewoonlik by enige plaas ook een opvolg, beplanning ten oste van erflating, op welke wijze ook al. En dit is nie so eenvoudig vir iemand van buiten om daarby betrokken te raak nie. Maar ons weet wel toch van baie jongmanne wat iwers wel begin het, en hy het begin onderwerp by plaas met homself in presteer, en ek weet van een hele paar boere wat jongmanne so deurgehelp het, tot by die punt waar hierdie jongman het sy op geheerde grond of op sy eie groentie, wel begin sy eie boerderij aan die gang kry. Dis een proces. Ek dink net dat ons as organisaties kan hier heel moendlik ook een nog groter rol speel. Ons kry baie hierdie versoeke en ons is baie bezig om mense te begeleid dier hierdie proces. Ons het ook kindige mense wat mense help om so bezigheids een plan op te stel, dat hy correct is, dat hy daarmee tenminste die verste pad kan stap om by finansiering uit te kom. Finansiering is een van die groot uitdagings vandag in die hele land by omgeving. Die bestaande boerder is sowel as enige nieuwe toetreder en ons is baie bekommerd oor dit, die hele kwestie van finansiering, en daarom het ons op die oomlik nou ook hande gevat met die bepaalde maatskapie, wat in die katoenwereld, die hele katoenbedrijf omgekeer het, ten opste van na speerbaarheid, maar ook ten opste van afkoop oor eenkomste, gaan hoole finansiering op baie wijse vir hierdie mense moendlik gemaakt het. En ons is baie opgewonde oor die werk wat moendlik daar gaan uitkom, en ons is positief wat ons daar constructief, saam met dan die bedrijfsorganisaties by een punt kan kom, om te sê hoe kan ons dan ook meer kapasiteit en meer balans in die landbeomgeving vestig, dat daar vir een nieuwe toetreder een beter geleendheid sal wees om te kan toetree. Net om baie katoenbedrijf te vat, Johan, weet jy, dit het my nogal geruk, as ons praat van beleidsomgevingse invloed, en jy besef nie altyd die effect van dit nie. Ek kan vannig die voorbeeld net noem, een boer wat sy katoen verkoop aan een pluismele, kry so ongeveer 10 rand, afhangende die kwaliteit, per kilogram. Die pluismele maak het skoon al die pitte uit, en wat ook al, en hy verkoop het nou aan die spinners, vir so ongeveer, kom ons sê, as ek reg onthou 35 rand. So daar is al nou, het het totaal van 35 rand sy waarde toegevoeg, van ons katoenboere. Ons het as gevolg van ons landse beleidsomgeving, het ons op die stadium, as ek het reg het, het by die 23, 24, daar ons spinfabrieke gehad, in ons land. Ek moet ons net drie oor, die rest het die pad gevat buitenland toe, as gevolg van arbeidswetgeving, minimumloone, veiligheidstoestande, die onzeker omgeving waarbinnen hulle nie net nie meer bereid was om bezigheid te doen nie. Nou sit hulle in die buitenland, ons katoen word 84% uitgevoer soen toe. As hulle daar gaan land, dan maak die mense, gaan hulle dier die bepaalde proces, hulle weef en hulle kleer en hulle maak die hemde. By elke 1 kilogram katoen wat geproduceer word, maak hulle 15 hemde. Ek het nooit besef, dit is so baie nie. Maar voer ons die teende terug, kom ons sê, teen 100 rand stik, is 500 rand, as het nog al een naam op het, gaan het nog meer wees. So daar word 500 rand sy waarde in die buitenland geskep, welvaart word geskep, vir mense, werksgeleend hier alles, net omdat ons regeringse beleidsomgeving dit na die buitenland toe gejaag het. Dit is een indirecte besef, want wat is die gevaar van een ongezonde beleidsomgeving? En ek dink dit is die soort van goed wat aangesprek is, en nou in ons land het die katoenbedrijf ontplof weer, ons is baie dankbaar daar, en ons wil graag na al die komoditeit te saam met die bedrijfsorganisaties kyk, en hoe maat ons die selfde model kan neersit, en dan is daar weer baie geleendhede wat kan ontsluit in die landbouwomgeving. Die ander ding is dat die boer kan ook, die jongman wat graag wil boer, kan ook in die waardeketang in die landbouwomgeving betrokken raak, en ons self daar ook toe is met bepaalde kenligheid, en wat ook al as een bijvoorbeeld hierdie gifsmous, en hy kan onszelf impresteer, kindigheid opbouw, geleentede ontwikkel, so ek wil sê die hele landbouw waardeketang is ook vir enige jongman, en hy kan gaan inklim, hy hoef nie noodwendig dadelijk weggetrek met die boerderij nie, maar hy kan voor en toe dalk van daaruit, met kapasiteit en contact en goed wat hy opbouw, vond dat ook een geleentheid ook maak. Hier is nie een klinkklare makkelijke antwoord nie, want ons probeer alles in ons vermoe, om die landbouwomgeving so verbruikersvriendelik as moendlik te maak, maar ook so volhoubaar moendlik te maak, dat hy winstgevend is en dat ons ons mens op die plaatse kan hou. Ek dink dit is vir ons ons grootste taak. Die hulle sê juist, ons uitgangspunt is om een commerciële boer veilig, volhoudbaar op sy grond te hou. Ek dink dit is waarop ons focus. Om ben ek wil net ook daarom vir die kijkers al buiten sê, wanneer ons praat van een jongman, bedoel ons een jong dame ook, daar is ongelooflike vrouweboere, wat die stale hand opsteek en ongelooflike goed doen. So ek wil daarom net vir die mense daar buiten sê, dit is nie, dit is maar bloot hoe ons praat, maar ons sluit natuurlijk die jong dames in.
by hierdie uh, gesprek. Om my nie ons tyd daar loop uit, ek wil gauw vanaf my omhoor, daar is een diesel tekort, weet oom dat wat gaan aan, uh, wanneer gaan ons diesel krijg? Johan, ons sit op die oomlik, en uh, daar is el- elke woensdag middag is daar een gesprek wat plaas vind, tussen landbouw rolspelers, sowel as dan die um, Sapia, die diesel koordinerende instansie, um, waar daar gesprek gevoer is. Ons um, het nou, weet, onmiddellik gister het ons weer so gesprek gehad, en dit die groot dilemma wat ons op die oomlik het is, is dat die pijplijn van Durban af, naar die binnenland toe, word beskadig, mense steel diesel langs die pad, en as hulle dit nou achterkom, dan moet die pijplijn eers weer herstel word, en hulle kan die diesel dierom laat ploe nie. Dit is een groot probleem, daar is baie diesel op die oomlik in Durban, dit is daar, en mense wat leie vraagmoeders het, kan gaan haal in Durban, dit is beskikbaar, maar om het in die binnenland te kry. Daar was een van die bepaalde um, vertakkinge van hierdie pijplijn, was daar ook een bepaalde probleem wat hulle gister nacht vir ochend vroeg sou klaargemaak het, maar op van Renens pas is daar nog een bepaalde hakplek, wat hulle sê gister so binnen twee dagen behoort om recht te hee. So diesel is daar, het gaan net oor die verspreiding van die diesel, dit is op die omdat die groot dilemma. Maar die groot probleem wat ons het is, is een verkeerde tyd van die jaar vir ons as boere. Ons is nou in een strooptijd, die reek nie na met ons weer lande voorbereid vir die volgende plantseisoen, nou het ons diesel nodig, en het skep een bepaalde probleem. In die grootste dele van ons land is die diesel wel beskikbaar, maar as sekere spesifieke punte waar die tekort op die oomlik is. Hulle voorsien dat hulle binnen een paar daal ook van nadreef af, sal hulle wel diesel met vrachtmotors ook begin verspry, want met die inperking van die ekonomie het baie van die raffinaderijen opgehou produseer, en hulle het toe nou um, uit, uit produksie uitgegaan, en om dit nou weer aan die gang te kry, gaan het ook oor vraag, en ek dink, hulle redeneer, ek dink nie, dis waar nie, dis my persoonlijke siening, maar hulle redeneer, dat hulle was onkant gevang, hulle het nie gedink, die vraag gaan so groot, so vannig weer wees nie, maar allemaal weet, is toch nou plantijd en wat ook al, so dit gaan nie vir my heel te mal af nie, maar ek dink die beskadiging van die pijplein is op die oom, dat die grootste kop seer, en hulle werk voluit om dit recht te kry. Meni, uh, die laatste twee punte wat ek wil aanraak, het uh, leeg oom dat nabe in die hart, die handelsmerk, Jongboer, uh, wil oom nie vir die mens bykie meer vertel, wat gaan daar aan, wat is die idee daarachter, en uh, waar, waarover gaan die hele handelsmerk nie? Ja, ons is baie trots op ons jongboere, Johan, dit is die manne van 135 jaar oud, en hulle maak een weesendelike bijdrage, by ons in die organisatie, maar ook in landbouw. Daar is een groot compassie en enthousiasme, En ek is bevoorig dat ek ook elke jaar op die paneel sit, waar ons dan die jongboere gaan evalueer vir ons jaarlikse competitie, wat ons dan nou ook by die kongres elke jaar dan die wenner bekend maak. En daar het ons al die prachtigste dames ook gehad wat ingeskryf het oor, wat al onder die eerste drie geëindig het. So ons kan vir mekaar dit sê, ons het prachtige jongmanne en dames, wat in die liga is recht oor die land, en elke provincie by ons, ons noem het een streek in die reg om vir ons tot drie finaliste te nomineer, en dan is ons een paneel, wat ons dan nou ook uit van die borde en ons self, gaan ons visies by hulle op die plaatsen en ons gaan evalueer hulle ten opste van elke facet van hulle boerderijen, en dan is het altyd baie moeilik om te besluit, wie is nou die wener, want ons het werkelijk waar met jong pijkboere, en ek het groot waardering vir die manne, want hulle bring vir ons een bykie passie tafel toe, hulle bring bykie vars denke tafel toe, en ek wil baie graag sien dat ons jong manne een groter rol moet speel ook in georganiseerde landbouw, Ongelukkig is hulle allemaal in een positie dat hulle nog moet beklijf hulle voortbestaan en hulle het nie soos baie gevestigde boere dat ook binnenvet waarop hulle kan makkelijk betrokken raak nie. Maar dit is een bykie van een bepaalde problematische situasie, maar ons jongmanne is die toekomst en ons probeer alles in ons vermoed doen om vir hulle ook geleendheid te gee om die nodige kindigheid en kennis by hulle uit te kry. Die jaarlikse conferenties wat ons hou met die ongelooflikste sprekers geef vir hierdie manne werd op haar pitkos waarop hulle die pad voor en toe kan stap en ek dink dit is baie belangrijk. Jongmanne kan gerus uitreik na ons toe en deel word van die jongboergroeperinge en elke distrik kom ons achter, dis die manne wat daar die vier aan die gang hou. Nie net die braaivleis vier en nie, maar ook sommer die momentum vir alles wat in die distrik gebeur en dit is, is wonderlik, ons is dankbaar daar weer. En dit is, die, dit is natuurlijk die lekker deel van landbouw, die ontwikkeling, die innovering, die jongboere wat deerkom, nieuwe grond wat gebreek word, dit is wat ons na in die hart leed. Uh, maar ongelukkig moet iemand soos oom dan heel dag sit met die, met die ander vieren, die vieren wat moet doodgestaan word, die onteiening van eiendom en die plaasmoorde en al die uh, economische problemen wat ons het. So, so ook kom eindelijk nie altyd by die lekker deel uit nie, maar ons het ongelooflike potentiaal op ons, uh, ons plaas, ons het ongelooflike kindigheid en ons het ongelooflike passie vir landbouw nog altyd gehad en ek is blij om te hoor dat daar die nog steeds daar is, dat hy 
raai aar nog steeds raak geboor word. Ek wil gauw met hom praat oor die ander stikke innovering, en dit is die plaasvaars platform, wat uh, TLE ontwikkel het in die COVID-19 tydperk, die Grendelstaat. Uh, wil hom mense bykie meer vertel van, van plaasvaars? Johan, ja, ons het nou in hierdie tyd achtergekom, dat het op een manier die waardekettings is toch gebreek, jy weet, ons sit met situaties van, het gesê, jylle kan produseer, maar dan is daar sekere beperkings geplaas, ek bedoel, het gesê, jy kan nie um, wegneem, ek is vat nie, en die restaurante kan nie funksioneer nie, en onmiddellik het jy met die boer gesit, wat al sy um, blaas sluit, sy sluit kop, en moes in die grond inploeg, en as geen manier wat hy daar goed kon bemark, vir niks en herrens nie, en daar is groot verlies geleid, toe jy sit met een bepaalde dilemma rondom hierdie type van goed, En ons het net besef dat al die producten kom nie glad weg uit by waar ons graag wel het moet wees nie. En toe het die gedachte hier na vore gekom um, om dan een e-handel platform daar te stel, waar ons dan nou vir producente die geleentheid gee om dan hulle plaasvaars producte te kan kom bemark en die verbruikers kan dan direct op die platform sommer direct met die producent reeling tref ten ofste van aankope so jy kan sien het is in per distrikte en per omgevings gepositioneer en ek kan dan gaan kyk as ek bijvoorbeeld in een sekere distrik woon kan dan gaan kyk wat sy vaars producte word daar vir my bemark en ek kan dan sommer direct met daar die boere in die omgeving kontak en ek kan my producte so koop en daar die indichting is alsof op ons webblad sy beskikbaar en hulle kan gerust gaan kyk by www.tli.co.za en daar kan hy al hierdie inlichting kry oor hoe funksioneer hy en hoe werk hy en dan kan die mense daarvan gerust gebruik maak. Um, dit was maar gekoppel juist aan hierdie inperkingstijdperk, maar hy is daar, hy is levendig en hy funksioneer en die mense kan dit gebruik soos daar een behoefte is. Meneer, dankie vir hierdie gesprek, ek denk ons kan nog hier aan gaan, daar is soveel saak wat nog onaangeraak is, Maar baie dankie vir, vir omse tyd vandag en dat om nie by ons kom keir het, is raarig vir ons een groot voorrecht. En dankie vir die werk wat om in TLI gedoen het dier die jare. Uh, wanneer het kom by veiligheid, wanneer het kom by om een stem te wees vir die boere, wanneer het kom om net een baken te wees wat nog steeds ons geloof en ons taal en ons kultuur en ons mense erkenning gee. Uh, dit gee vir ons weer sekerheid en ek denk dit uh, skep uh, uh, sekerheid in die hele landbouw. Uh, as mens weet, daar is iemand soos TLI SA wat sal bekleid. Dankie vir omlisse werk daar so, en uh, mag TLI SA net van kracht tot kracht gaan, ons sien al die moderne uh, nieuwe initiatieve en die innovering wat rondom die organisatie is, wat as ek recht is, 1897 al begin is, en uh, vandag nou, nou die volgende fase met technologie en innovering aanvat, uh, so mag, uh, mag omlisse geseend wees, en mag TLI absoluut voorspoed uh, geniet in hierdie tyd. Baie dankie, um, Johan, en die laaste woord miskien hier van my kant ook aan ons gebruikers, aan ons producente, aan die inwoners van Zuid-Afrika. Weet jy, ek dink ons is in die tijdsgevrug in ons samenlevingsorde, dat ons elke hand aan eie boese moet steek. En ek moet vir myself afvra, wat is my beskouwing vir die pad voor en toe? Waar wil ek my gewig ingooi? En ons het by TLI Zuid-Afrika ook een vriende van die TLI, kategorie waar mense ook hulle hand kan kom opsteek en betrokken raak, en sê, maar ek wil graag ook my kindigheid en kennis, ook met jylle deel, en jylle kan ook vir my tel, jy weet, om te kan help met beleidsbepaling en richtinggevend, om te gaan sê dat ek ook een bijdrage kan maak, en as ons daar die goed vir mekaar sê, Johan, al die indichting is op ons webblad sy beskikbaar, we kan gerust daar gaan kyk, en dan sê ons vir mekaar hierdie goed ook, dat ons nooit, ooit, ons begronding moet verloor nie, dit is die enigste ding wat vaststaan, al die rees is mens gemaakt, en al ons pogings is mens gemaakt, maar as ons met die vaste oortuiging dit gaan doen, dus wat ons in die bybel kan gaan leer, hoe God recht dier die hele bybel mense gebruik het, een Gideon, een David, ons kan aangaan in Joosef, amal, elke keer het hy mense gebruik, dan vraag vir myself baie keer die vraag, af wat richt my in die lewe, dan sê ek heel eerste, richt die bybel my, om te sê, God wil dalk een dag vir jou gebruik, maar ek was dalk nie geskik gevind nie, en dan sê iets wat my laat, dwing om te sê, ek moet my verhouding met my skepe reg, ek dink dit is bitter belangrijk, maar weet jy wanneer is nog iets wat my rig, ek is baie trots op my twee oupas wat in die tweede vrijheidsoorlog betrokken was, op elke wijse ook al, maar vraag myself die vraag, wat gaan my kleinkinders een dag van my vertel, gaan hulle trots wees op hierdie oupa, of gaan hulle skaam wees waarom, dan besef ek net, ek moet nog harder gaan werk, kom ons steek elke hand in eie boesem, en ons bou vir ons die toekomst, ongeacht ANC, ongeacht wat ook al tafel toekom, as ons die rechte fundament het, gaan hy onkreekbaar vaststaan, en daar kan ons die toekomst bou. 
Johan, dankie, dit was lekker om met jou te gesels, soos jy sê, mys kan oor hierdie goed baie lang gesels, kom ons bou vir die toekomst. En dat elk een sy bord kost vandag, en wanneer ook al, kan geniet, die boere produseer het vir julle met baie groot trots. Baie dankie, Johan. Dankie, Johan, Benny. Ja, daar is so ding wat die uh, sociale ronde gaan met die TLI uh, fotokie wat sê, as jy vandag eet het, bedank die boer, uh, en mag oom sy boodskap uh, vrugbare grond vind onder ons mense dat ons hand in eie boesem steek dit dan, ek kei hierkie saam met Tom Benny van Seil, hoof van Tjali Esa uh, dit is altyd een ongemakkelijke gesprek as ons in ongemakkelijke tye gesels, maar dit is die waarheid, dit is die, die gesprek wat op die oomlik aan die tafel is, op die tafel is en organisaties soos Tjali Esa maak wel een verskil as jy meer wil weet oor Tjali Esa, gaan kyk op hulle webwerf, gaan kon maak kontak, kontak van Benny, kontak die mense by Tjali Esa raak betrokke uh, iets wat uitgekom het die onderhoud is, die enigste manier hoe ons voor en toe kan gaan, is om betrokken te raak, is om verantwoordelijkheid te neem, en uh, ophou om te kritiseer, maar om deel te raak van die oplossing. Skakel in volgende week, donderdagavond vir nog een episode van Boer Media sy nieuwe langer formaat. Koot van de reis, te achter die skermis, baie dankie vir al jou moeite, en uh, pas jy dat self op, is er al van buiten, goed nis.